Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Pro Bono. Ja, herzlich, willk herzlich willkommen auf dem Twitch eSport Kanal irgendwie von Kicker eSport. Mein Name ist Bono, äh, wie auch hier wunderbar schon in der Kamera steht. Ähm, und äh, ich bin heute Ihr Moderator für diesen Abend. Unglücklicherweise oder vielleicht auch glücklicherweise. Werden wir, werden wir noch so ein kleines bisschen sehen. Ähm, meine Wenigkeit kennt man ansonsten entweder schon aus dem FIFA eSport Bereich als solches, wo ich bereits seit über zehn Jahren aktiv bin, schon noch einen Haufen Titel geholt habe oder eben von Kicker eSport, ja von dieser Plattform, auf der ich jetzt auch äh, einmal im Monat regelmäßig streamen darf. Ja, und das ansonsten eben auf jeden Fall immer donnerstags stattfindet. Und dass, wenn ich das nicht direkt tue, dass ansonsten donnerstags meine lieben Kollegen machen mit ähnlichen oder unterschiedlichen Formaten, wo es dann um Talk-Formate geht, wo es um E-Sport allgemein geht, wo es um FIFA geht, wo es um Trading geht, wo es auch um Pro-Clubs geben wird. In dem Sinne lohnt sich auf jeden Fall äh, regelmäßig dran zu bleiben. Liebe Grüße auch an den Chat. Ja, ich habe aber hier an dieser Stelle auch offen. Denn schlussendlich läuft das Ganze natürlich auch immer über eine Form von... Ja, ne, Kommunikation und über äh, gegebenenfalls auch die eine oder andere Rückfrage. Und heute soll sich eben, während wir alle wahrscheinlich wissen oder diejenigen, die sich so ein bisschen für FIFA interessieren, ähm, dass äh, FIFA 22 allgemein so langsam zur Neige geht, beziehungsweise FIFA 23 schon an die Türen klopft, so geht es eben heute nochmal so ein bisschen um Trainingsstruktur, um alles, was man irgendwie in FIFA einstellen kann und sollte, um so ein paar Grundsatzeinstellungen, um wirklich erstmal jeden abzuholen, ja, mit dieser Session, also wirklich, um auch äh, dafür sicher zu gehen, dass ihr alle wisst, worum es geht, wie ihr euch vielleicht so ein kleines bisschen auch selber verbessern könnt, wie ihr euch jetzt noch was eben dafür tun könnt, dass ihr euer Spielniveau äh, stärkt und haltet. Und ansonsten, ja, ne, wird es auch noch so ein paar Trainingsübungen geben, also Sachen, die auch nicht nur vom Anfängerbereich her äh, an starten eigentlich oder ansetzen, sondern die tatsächlich noch bis hoch in den Profibereich gehen. Also tatsächlich Übungen und Konzepte, die selbst eben für Profispieler in FIFA relevant sind. Vorher ich das weiß, ganz einfach, ich trainiere solche Leute auch schon seit sehr, sehr langer Zeit oder ich bin selber sonst einer, der das äh, in, dem Form, in der Form spielerisch umsetzt. Äh, ansonsten sei angemerkt, ähm, direkt mal zu Beginn, dass gegebenenfalls äh, an der einen oder anderen Stelle so ein paar technische Schwierigkeiten, wenn hier nicht alles ganz rund läuft, ja, das äh, bitte, bitte nachzusehen, ja, ist das erste Mal, dass ich das jetzt auch tue. Ähm, fetter Shoutout da an, an Kevin von, von Nukular, der das heute mitgemacht hat. Bitte nicht ganz so schnell reden. Ja, ich, ich werde versuchen, zukünftig oder mein, mein Redetempo da noch ein klein wenig anzupassen. Ich bin es halt gewohnt, ansonsten meine Inhalte relativ kurz und prägnant rüberzubringen, sodass man in der Lage ist, das ansonsten zu wiederholen, ja. Oder die, die ganzen Videos in, in der Art und Weise, wie ich das für GKI Sport ansonsten seit fast acht Jahren jetzt schon mache, seit sieben Mal, um genau zu sein. Um Gottes Willen, ne? Wirklich. Also wirklich auch jede Woche. In dem Sinne, da werdet ihr auch weiterhin Tipps von mir erhalten zu allem, was es irgendwie in Bezug auf FIFA geben sollte. Und äh, das, das hört also in, in dem Sinne jetzt auch gar nicht auf, sondern wird lediglich ergänzt. Ne? Durch so unterschiedliche Themenabende. Heute soll es eben in erster Instanz um Training gehen. Liebe Grüße auf jeden Fall an Dexter. Ne, sehr bekannt und geschätzt, das Video zwar kurz, aber immer auf den Punkt. Ja gut, ne? das, das ist halt so der Punkt. Je nachdem, um was es für Themen eben gehen kann, müssen dann äh, die Videos auch einigermaßen prägnant sein oder ich versuche eine relativ große Informationsdichte in diese Zeit reinzupressen. Und das kann dann schon mal so ein kleines bisschen dazu führen, dass ich versuche eben auch ein bisschen schneller zu reden. Ja, das sei mir auch äh, vielleicht an der Stelle ein bisschen verziehen. Wenn es jedenfalls später irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder sonst was geben sollte, ja jederzeit gerne. Ne? Weil wir ja mitdenken, überlegen, was du sagst. Genau, ja, klar, idealerweise schon. Ne? Und deswegen ist auch jeder dazu eingeladen, hier heute sogar mit zu trainieren. Ja, nicht nur eben selber mit Fragen zu stellen, wenn ich die Fragen nicht sowieso schon aufwerfe oder mitbeantworte, sondern jederzeit einfach wirklich sich hier zu beteiligen, gerade im Twitch-Chat. Alle anderen Leute ne, sind ansonsten natürlich auch an dieser Stelle herzlich gegrüßt, weil letztendlich jeder, der sich das angucken kann, das gibt es dann später auch im Real Life, habe ich mir sagen lassen. Ne? Großartig. So, jedenfalls ne, noch kurzer Shoutout an die Leute der Technik, ja, die das hier für Kicker eSport mit, mitmachen, weil ich davon wenig Ahnung habe und der Kevin, der ist wirklich, also Wahnsinn. Ja? Also ganz, ganz viel Liebe auf jeden Fall an das ganze Team, hinter dem Team auch. Ja? Die, die Leute, die ihr hier sonst nicht seht, die sich um ganz viel Organisatorisches und Technisches kümmern, der Kicker, also da wirklich jetzt auch mit, mit sehr, sehr guten und wirklich enorm guten Leuten dabei. Und da werdet ihr äh, am ehesten natürlich in den nächsten Wochen und Monaten von profitieren. So, dann gucken wir einfach mal, dass das Ganze funktioniert, denn wir gehen mal direkt rein ins Spiel. Ne? Schnell reden, schnelle Infos um den Moment. Ja, genau. <lacht> Der Kevin wieder, ne? Wahnsinn. So, nächste Szene. Und man gucke sich das an, ne? Das ist ja wirklich... <lacht> das hier ist FIFA 22, ne? Und auch diese Kamera funktioniert. Und auch mein Mikrofon sollte funktionieren. Unfassbar. Wirklich, ich bin, fast, ich bin fast auch ein bisschen stolz. So, jedenfalls ne, seht ihr so ungefähr gerade noch, sieht FIFA 22 bei euch aus, solltet ihr das eben per se gestartet haben. Ne? Klar, später so ein bisschen was Grafik und so weiter angeht, muss ich äh, an dieser Stelle 
anmerken, dass es sich hierbei um die PlayStation 5 Version handelt, ja also die Next Gen ähm, Version des Spiels, was sich so ein bisschen in Grafik und auch ein klein wenig in Gameplay niederschlägt. Und ich werde hinsichtlich der Steuerung in aller Regel eben ja, eigentlich auch auf die, die PlayStation 4 oder PlayStation 5 Controller Steuerung, die man standardmäßig hat, eingehen. Im Zweifelsfall müsst ihr das eben anpassen an das, was ihr an euren Controllern nutzt. Weil unabhängig davon, ob ihr jetzt das Spiel am PC spielt oder an der Wii oder an der Xbox, gibt es ja unterschiedlichste Konsolen und dementsprechend auch unterschiedlichste ähm, Controller-Einstellungen, die man damit beachten muss. Und da möchte ich auch als allererstes mal so ein bisschen drauf eingehen, weil mir ähm, regelmäßig auch entgegengesagt wird, ey, wie fange ich denn überhaupt an mal mit einer vernünftigen Steuerung? Was sind die ganzen Steuerungshilfen, die es mittlerweile in FIFA gibt? Ja, auch da wird sich FIFA 23 im Wesentlichen dran orientieren. Ja, und was gibt es da eben alles für Einstellungsmöglichkeiten? Und da gibt es eben sehr, sehr viel. Deswegen bin ich schon mal draufgegangen auf meine Steuerung. Ja. So, ihr könnt mir hier quasi so ein bisschen über die Schulter gucken und dann Standardeinstellungen, beziehungsweise das habe ich hier schon einmal gemacht. Deswegen sieht die Standardeinstellung für Controllereinstellungen genauso aus. Und ich möchte jetzt einmal kurz drüber gehen und so ein bisschen erklären, was das überhaupt macht und welche Einstellungen gerade auch vielleicht Profis häufiger verwenden, um ihr eigenes Spiel optimieren zu können. Ja, um auch damit zu arbeiten, wie die KI als solches funktioniert, wie eben dieses Gameplay in FIFA 22 funktioniert und ähm, dass ihr einfach auch das Maximum für euch selber rausholen könnt, ja. Denn ich gehe jetzt einfach mal grundsätzlich davon aus, dass ihr, wenn schon so ungefähr die klassische Steuerung habt, jedenfalls für FIFA, was bedeutet, Dreieck ist dann Steilpass, Viereck ist dann hier hoher Pass, Flanke, Kopfball, Kreis ist dann Schießen, X ist dann kurzer Pass, ja, Lauf in die Spitze, Ball abschirmen, Sprint, ja, beziehungsweise in der Offensive zumindest und in der Defensive dann auch das Klassische. Auf diese Form von Steuerung werde ich mich im Zweifelsfall immer beziehen und bei den Einstellungen gibt es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Optionen. So, Dexter, wenn es nur so wäre, was habe ich auf YouTube schon viele Leute reden und schnell reden gehört oder was sind dahinter gewesen, ja? Zettel mit relevanten Stichworten Hilfe allgemein. Klar, natürlich, also mitschreiben ist auch jederzeit äh, natürlich erlaubt. So, da bin ich auch ein bisschen zu, zu akademisch irgendwie veranlagt, als dass ich nicht auch diesem, diesem grundsätzlichen Vorlesungs-Seminarcharakter versuchen würde, gerecht zu werden. Aber ich, auch <lacht> ich hatte ja sogar mal, ich habe so ein paar Semester mal auf Lehramt studiert. Also vielleicht, vielleicht kommt da so ein kleines bisschen auch der Pädagoge bei mir durch. Das, gut, hoffen wir es mal nicht. Das, das wäre für niemanden eigentlich hilfreich. So, das Wesentliche erstmal, was ich für, für alle Profis hier in diesen Einstellungen jedenfalls empfehlen kann, ist der Wettkampfweißer Wechsel ein. So, und das ist das Gameplay, das man wettkampfmäßig hat und das ist standardmäßig auch im Online-Spiel eigentlich aktiviert. Ja, weswegen das natürlich auch die, die Eigenschaften erstmal grundsätzlich triggert, die man versuchen kann, in FIFA 22 so zu haben. Ne, Stifte raus aufgepasst. Genau, später, später schön Test. Oder ich, oder ich gebe Hausaufgaben auf. Ich bin noch nicht ich bin mir noch nicht ganz sicher, falls ja. Tut mir leid, ne? Schönen guten Abend auch an Heisel und natürlich an, an Crash Cakes, ne? Also schön, schön, wenn die Chefin auch reinguckt. Trigger Resistance, äh, beziehungsweise hier Trigger Resistance habe ich im, im Normalfall tatsächlich einfach an. Kann man auch ausmachen. Spiel, spielt jetzt keine ganz große Rolle. Ist halt die Frage, wie sehr möchtet ihr gegebenenfalls eben das überhaupt so der, der rechte Stick oder der, nee, nicht der rechte Stick, sondern eben der, der ne, R2-Taste oder L2-Taste überhaupt so eine Form von Trigger haben. Benutzer-Vibrationsfeedback ist standardmäßig optimiert. Ich persönlich mache es aus, weil es mich immer ein bisschen nervt, aber es gibt auch Leute, die finden das ganz gut. Ja, ist jetzt auf jeden Fall rein spieltechnisch noch genauso wenig oder relevant, jedenfalls wie die Triggerresistance als solches. Passempfänger festlegen spät. So, und das ist ganz entscheidend. Das ist, um Gott, deswegen, Gigsilla, Dankeschön. Dankeschön für dieses wunderbare Abonnement und auch einen schönen Abend natürlich an dich erstmal und herzlich willkommen bei diesem FIFA-Coaching pro bono. Ja, das war wirklich das ist toll, ne? denn es ist, es ist zwar gratis, aber seid euch sicher, es wird nicht umsonst sein. Das ja, ich fand das Wortspiel selber nicht so toll. Ne? So, jedenfalls Passempfänger festlegen spät. Ist deswegen wichtig, weil dann der Passempfänger von euch noch so ein bisschen variiert werden kann. Wenn ihr schon die Passtaste für euch selber gedrückt habt. Ja, das, dafür ist natürlich notwendig, dass ihr selber erst beim Ballbesitz seid. So, und dann einen Pass spielt. So, und wenn ihr dann den Pass gespielt habt und das eben auch mit einer Richtung verknüpft, damit ihr eben auch mitgebt mit dem linken Stick jeweils, in welche Richtung soll dieser Pass gehen, ja, dann wird eben mit der Einstellung spät, habt ihr noch die Möglichkeit, relativ spät in diesem Passprozess selber die Richtung eures Passes noch zu verändern. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, mh, als allererstes habe ich eine Entscheidung getroffen, damit bin ich eigentlich gar nicht so zufrieden. Ja, also jedenfalls nicht so primär. Und die möchtet ihr gerne noch grundsätzlich umwandeln. Dann habt ihr hiermit die Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr das auch früh macht, dann wird quasi direkt die erste Richtung, die ihr irgendwie angebt für den Pass oder die Richtung, in der euer Spieler guckt, auch direkt ausgewählt. Und dann könnt ihr da auch nichts mehr dran rütteln. Also zum Beispiel auch selbst, wenn ihr, ne, vorausgeht, ihr verfügt natürlich über die Reaktionszeit, dass ihr seht, dass ein gegnerischer Spieler dazwischen läuft, dass der Passweg einfach nicht mehr frei ist. Oder vielleicht einfach nicht der beste, den ihr gerade grundsätzlich für euren Angriff oder für eure Ballsicherung wählen wollt. Deswegen das hier definitiv immer zu empfehlen, einzustellen. 
haben die Zuschauer schon den besten Spieler gesehen? Nein, ich habe Fern Klemper tatsächlich noch nicht gezeigt, aber schön, dass das auch äh, angesprochen wird natürlich. Ne? Ist gut, wenn man Delay hat. Okay, das kann, kann sein, weiß ich noch nicht. Analog Sprint ein. Das würde ich sagen, ist gut. Warum ist das gut? Nun, Analog Sprint bedeutet nichts anderes, als je stärker ihr auch letztendlich die rechte Taste drückt zum Beispiel, ja, die rechte untere Schultertaste, also die R2-Taste, um zu sprinten überhaupt, um erstmal irgendwie diesem, diesem Spieler den Befehl mitzugeben, dass er rennt. Und je tiefer ihr diese Taste also drückt, also je stärker ihr die durchdrückt, desto schneller spiel, sprintet euer Spieler. Ihr habt durch das Einstellen dieser Option die Möglichkeit, da, durch die Stärke eures Drückens dieser Taste zu determinieren, wie schnell euer Spieler schlussendlich sprintet. Ihr habt also eine Kontrolle darüber, wie schnell ihr sprinten wollt. Wenn ihr das Ganze auf Ausmacht, dann wird automatisch, sobald ihr die R2-Taste drückt, unabhängig davon, wie stark ihr sie drückt, direkt das optimale Sprinttempo bzw. Äh, eine maximale Sprinttempo gewählt. So, nicht das Optimale, das ist der Punkt. Und dadurch, dass ihr das gegebenenfalls einhabt, könnt ihr selber eben situationsabhängig entscheiden, möchtet ihr jetzt wirklich total durchsprinten oder ist es vielleicht auch gut, wenn man einfach nur so einen Halbsprint hat in der Situation. Ja, gerade in engen Räumen kann das eben sehr, sehr interessant sein. Und wenn man das für sich selber nutzt und auch in dieser Komplexität versuchen will umzusetzen, dann ist das eben eine zusätzliche Stufe, mit der man in der Lage ist, den Gegner so ein bisschen in Unsicherheiten zu bringen, weil man eben sein eigenes Sprinttempo dadurch manuell an die Situation selber anpassen kann. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Guten Abend, ich muss sagen, das bin ich nicht gewohnt, ein Streamer, wo schnell redet. Okay, das <lacht> Gut, ich bin auch nicht im klassischen Sinne ein Streamer. Ja, ich bin ansonsten eben tatsächlich ein professioneller Coach. Versuch, ne, bis zum gewissen Gram auch ein Content Creator. Es tut mir sehr leid. Ich werde äh, tatsächlich, ich versuche gerade schon ein bisschen langsamer zu sprechen. Im Zweifelsfall, wenn was unklar sein sollte, immer jederzeit nachfragen. Ja? Außerdem sehr wichtig natürlich angemerkt, ich bin auch ein bisschen sarkastisch. Und mit ein bisschen sarkastisch ist das noch ein bisschen, bisschen zu wenig umschrieben. In dem Sinne, ich bin, ich neige zur Saloppheit. Ja, um es mal klar zu sagen. Oder. <lacht> Und damals hat mein Lehrer in der mündlichen Abiturprüfung hat zu mir gesagt, könnten Sie das bitte nicht so wurstig ausdrücken. Ja, also auch derartige Sachen werden zweifellos ankommen. Im Zweifelsfall immer nachfragen, ja, weil ich beiß euch nichts ab. Also allein schon, weil ist, glaube ich, unhygienisch. So. Ein Delay von 120, ich weiß, wovon ich rede. Okay. Ja, ja gut, ne, wenn es für euch halt nicht so gut passt. Aber ich möchte zumindest mal mitgeben, dass das eine Einstellung ist, mit der man trainieren kann. Ja? Und dass das eben auch was Wichtiges sein kann, für sich selber das Ganze mal auszuprobieren und zu gucken, ob das einem selber im Spiel hilft. Ja? Denn wenn ihr euch da weiterentwickeln könnt und Variabilität in den eigenen Aktionen ist entscheidend für den eigenen, äh, sag ich mal, für, die, für den eigenen Weiterentwicklungsprozess, dann solltet ihr das eben nach Möglichkeit zumindest mal tun. Ja? Das liegt ja dann in eurer eigenen Verantwortung. Ähm... Danke fürs Feedback, wir haben gerade eine Übersicht. Genau, okay, Streamplan gibt auch einen leichten Sarkasmus, eventuell wird er auch leicht zynisch. Genau, so, ich werde auch eventuell sogar sehr zynisch. So, jedenfalls, das ist die Grundlagenoption für Analogsprint. So, Paradenhilfe ist gerade auch noch mit Hilfe. Ich persönlich gehe da eher so auf, auf Semi, ja, weil ich das fürs eigene Stellungsspiel immer ganz gut finde. Wichtig auf jeden Fall bei Hebern oder ne, bei der Heberhilfe würde ich auch eher sagen, mit Hilfe, das kann man machen, Richtung und Schusskraft, ne? jedenfalls was, was so Heber angeht, kann man mit Hilfe machen. Ich habe es auch schon mal manuell probiert, ich fand es mit Hilfe ein kleines bisschen einfacher in diesem FIFA, je nachdem, wie, wie man da irgendwie arbeitet, aber Flankenhilfe oder Flanken grundsätzlich unbedingt auf Semi stellen. Ja, das ist standardmäßig auf mit Hilfe. Semi ist aber die Option, die euch noch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt in Bezug auf das eigentliche Ausführen einer Flanke überhaupt erstmal gibt. Weil je nachdem, wie stark ihr eben die Flankentaste drückt, desto eher wird eben auch ein bestimmtes Ziel im gegnerischen 16er angewählt. Ja, wenn ihr die Flanke oder die Flankentaste nur vergleichsweise kurz drückt ja, oder nur so ein bisschen leicht, dann wird eben eher ein Flankenziel gesucht, das vielleicht auch irgendwie Richtung erster Pfosten noch sich orientiert, ja, also am kurzen Pfosten quasi steht. Und wenn ihr es länger drückt, dann wird eben der Spieler gewählt, der ein bisschen weiter von euch weg ist, ja, der dann vielleicht am zweiten Pfosten versucht, irgendwie reinzurennen. Und dann könnt ihr es damit so ein kleines bisschen zumindest machen, denn wenn ihr das nur auf Mithilfe lasst, dann wird eigentlich der Flankenempfänger häufig nahezu automatisch ausgesucht. Und das ist natürlich was, das könnt ihr für euch selber nicht unbedingt gebrauchen. Deswegen Flankenhilfe, so oder so, ganz, ganz zwingend eigentlich auf Semi für euch, ja? sofern das irgendwie eine, eine Option sein kann. Wechselrichter Stick, spielerabhängig, ist häufig so das, was ich grundsätzlich mit empfehlen kann. Schusshilfe, Flachpassunterstützung, kann man alles mit Hilfe machen. Kann man auch auf Semi machen, ich habe es auch schon mal auf Semi gespielt, ist aber nicht zwingend notwendig, könnt ihr aber, wenn ihr wollt, zumindest äh, versuchen. Ähm, Spielerfestlegung, würde ich sagen, ist, ist bei einem schon relativ gut. Iconwechsel, 
finde ich auch nie verkehrt, weil dann sieht man immer so ein kleines bisschen, wenn es Leute gibt, die eben versuchen zum Beispiel mit L1 den Spieler zu wechseln. Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Optionen. Ja, es gibt einmal die Option, das Ganze mit der L1-Taste zu machen, also der linken oberen Schultertaste und dann könnt ihr in der Defensive euren Spieler wechseln, mit dem ihr gegebenenfalls in eine Form von Abwehrpressing eintreten wollt oder eben in eine Form von Abwehrstellungsspiel. Darauf werden wir übrigens auch gleich noch eingehen. Ja, ganz wesentliches Prinzip für das, was wir versuchen in FIFA umzusetzen. Dann ist äh, dieses Icon-Wechsel-Symbol sicherlich hilfreich für Leute, die das versuchen, schon manuell mit dem rechten Stick zu machen. Vielleicht nicht unbedingt notwendig. Genau, ne? also in FIFA 23 gibt es auch noch bessere Lösungen wahrscheinlich zu, ähm, beziehungsweise was heißt wahrscheinlich, sondern gibt es einfach so, das kann man auch versuchen für sich selber zu lösen. Klären Hilfe, ja da gibt es einmal das Klassische, so dass man, wenn man hinten in der eigenen Hälfte irgendwann auf die Schießentaste drückt, dann kommt dabei eben kein Schuss aufs gegnerische Tor raus, weil das gegnerische Tor noch sehr, sehr weit entfernt ist, sondern da ist die Schießentaste eben dann mit einer Aktion belegt, die sich als klären definieren lässt, ja also den Ball wirklich wegschlagen. Ja, so wie man das in der Abwehr vielleicht auch kennt von Fußballern, die, sagen wir mal, am Ball so mitteltalentiert sind, ohne, ohne da irgendwie jemandem zu nahe treten zu wollen, die dann sagen, okay, je nachdem auch wie gut die vielleicht umgestellt sind, kann man den Ball einfach wegklatschen. So, das gibt es eben klassisch und einmal mit der Richtung, sodass man dann auch noch gucken kann, okay, in welche Richtung möchte ich den Ball schießen. Und klar, ne, ansonsten macht das einfach nur so, wie er gerade denkt bei klassisch. Ja, wenn ihr dann auf die schießen das drückt und bei Richtung könnt ihr noch die Richtung mitgeben, in die ihr gerne den Ball wegschlagen wollt. Und das ist, würde ich sagen, immer die bessere Option. Insofern das auf jeden Fall machen. Autowechsel, Bewegungshilfe, kenne ich relativ wenige Profis, die das in diesem Jahr nicht auf partiell spielen. So, was bedeutet Autowechseln, Bewegungshilfe? Dabei geht es auch wieder darum, den richtigen Spieler in der Defensive anzuwählen. Ja? Je nachdem, welchen Spieler man gerade anwählt, hat dieser Spieler ja vom Computer aus, also von seinem grundsätzlichen eigenen Stellungsspiel heraus, bereits schon häufig eine Bewegungsrichtung oder irgendwas, irgendein, irgendeine Bewegung in sich. Ja? Also läuft zum Beispiel schon einfach gerade zurück zum eigenen Tor. Wenn wir da jetzt die Autowechsel Bewegungshilfe einfach keine hätten, dann hätten wir keine Option, da irgendwie groß einzugreifen in diese Bewegung. Beziehungsweise dann würde sofort die Bewegung dann triggern, die wir mit unserem Controller haben. Bei Partiell gibt es immer so ein kleines bisschen noch so, so ein Puffer. Das hilft gerade für irgendwelche Delays oder für, für die Grundsatzbewegung irgendwie der Spieler, um so, die erst, so die, diesen ersten Schritt noch mitzunehmen aus der Bewegung, die der Computer ohnehin so mehr oder weniger machen würde. Außer ihr drückt wirklich was komplett anderes, dann äh, wird auch direkt eure, eure Bewegung als solches getriggert. Aber so habt ihr, einen, sag ich mal, einen, einen flüssigeren Übergang zwischen dem, was die Computerbewegung noch des Verteidigers ist und dem, was ihr eben selber, sag ich mal, irgendwie als Controllerbewegung haben wollt. Auch Moin an Jan an der Stelle. Ne? Beziehungsweise natürlich Servus oder Gude. Ne? Ei Gude wie? An, an diesem heutigen Abend ähm, für, für alles, was da irgendwie noch kommen mag. Autowechsel in Bewegungshilfe. So, bei hohen und freien Bällen. Ähm, eigentlich eine gute Überlegung. Es gibt einen Haufen Leute, die machen das manuell. Ich persönlich mache das auch lieber manuell, weil ich dann immer weiß, okay, ich wechsle auch nur dann den Spieler, wenn ich selber das ausgewählt habe. Ja? Für einige Leute mag das aber ein kleines bisschen schwieriger sein und da gibt es eben dann die Hilfe, entweder bei hohen oder bei freien Bällen. Automatisch finde ich total schwierig, ja, dass dann automatisch der Spieler gewechselt wird, unabhängig davon, in welcher Situation ihr euch gerade befindet und ob ihr das überhaupt wollt. Deswegen lasst das nicht einfach den Computer entscheiden, sondern macht das natürlich selber. Aber mit welcher Unterstützung bei hohen und freien Bällen fand ich legitim. So ist in diesem Jahr legitim gelöst, kann man definitiv auch so machen. So, Dexter sagt, Autobewegungshilfe habe ich mal online aus oder offline ausgetestet, zwischen Vollmittel und keine war kein großer Unterschied. Man konnte auch bei Voll sofort die Bewegungsrichtung ändern. Natürlich kannst du grundsätzlich, ja, je nachdem, wie stark du diese Bewegungsänderung, sage ich mal, auch von dem abweicht, was der Computer gerade ohnehin macht. So, aber zumindest eben für sowas wie partiell oder sowas kann das, wenn es nur so um Mittel, Millisekunden geht, ja, wirklich um so ganz, ganz kleine Abstände, dem einen oder anderen zumindest helfen. Ja, und das möchte ich dann mal, mal angemerkt haben, weil das schon eine, eine gute Idee ist. Passblockhilfe, ein Klar, natürlich, der Wechselspieler, Abschlusstiming grundsätzlich drin, ja, weil das in FIFA 22 immer hilfreich war, eigentlich auch diese, diese Mechanik des Schusstimings zu nutzen und man kann die auch trainieren. Im Blick auf FIFA 23 vielleicht nicht mehr ganz so notwendig, ja, weil da eben mehr so dieses Element von manuellen Schüssen und sowas reinkommt. Aber da werden wir uns natürlich auch wieder, und das werdet ihr natürlich kennen, bei Kicker eSport dann damit befassen, wenn es tatsächlich akut wird. Also wenn das Spiel selber draußen ist und ich euch dazu eben noch ein kleines bisschen mehr mit an die Hand geben kann, um diese Mechanik auch vollst ausnutzen zu können. In FIFA 22 hat es aber einfach häufig dazu geführt, dass Abschlüsse, wenn man sie eben ganz normal im 16er gewählt hat und dann das Abschlusstiming auch gut hinbekommen hat, häufiger im gegnerischen Tor gelandet sind. Was ja, würde ich jedenfalls immer noch sagen, das Ziel eigentlich von Abschlüssen ist, weil warum sonst schießt man im gegnerischen 16 aufs Tor, wenn man nicht auch mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit ne, ein Tor erzielen will. So, 
wäre ja ein bisschen bescheuert. So, in dem Sinne versucht man das natürlich zu machen. FIFA-Trainer anzeigen? Auf gar keinen Fall. So, also das wirklich, nee, das will ich nicht. Also es mag Leute geben, wenn ihr wirklich ganz normale Einsteiger seid für FIFA, ja, oder vielleicht auch wieder Einsteiger, dann kann das durchaus eine Option sein, sich das mal anzeigen zu lassen. Ja, weil das auch jetzt nicht völlig dämlich ist, aber es kann, es hilft euch nur in dem Sinne, als dass euch der Trainer dann in einigen Situationen ein paar Vorschläge gibt für Aktionen, die jetzt ansonsten im Spiel vielleicht von euch auszuführen wären und auch gegebenenfalls mit welcher Tastenkombination die auszuführen wären. Ja, und das kann eben äh, ganz, ganz zwingend natürlich dabei helfen, wenn ihr versucht, wieder da reinzukommen oder euch grundsätzlich erstmal in FIFA zurechtzufinden. Für alle weiteren ja, ist, ist, kann es natürlich auch interessant sein, wenn man ein bisschen neue Inspirationen gerne suchen möchte. Spricht jetzt pauschal nicht unbedingt was gegen. Leute, die sich schon ein bisschen mit FIFA auskennen, wird es aber vermutlich einfach eher nerven, weil das natürlich auch ein kleines bisschen Platz auf dem Bildschirm dann ja, in Anspruch nimmt, mit eben diesen wunderbaren Tipps, von denen man vielleicht selber gar nicht mehr unbedingt braucht, dass man das, ne, also dass man das benötigt oder denkt, dass man das benötigt. Super erklärt, Dankeschön. Soll man nicht unterschätzen, den Ball ins Tor zu bringen. Ja genau, ne? das ist ja immer, immer noch das Ziel und darauf wird es auch heute natürlich äh, zumindest in einigen Trainingsbereichen auslaufen. Steilpasshilfe kann man definitiv noch mit einmachen und dann ist alles andere sowieso ein, weil man ja vorne auch schon den Wettkampfmeisterwechsel äh, als solches als ein eingestellt hat, der online ja dann sowieso, sag ich mal so, in die Pflicht als solches übergeht. Ne? Passwege anzeigen lassen, nicht schlecht. Dann direkt mal direkt Sachen hier, hey, Script. Nee, nee. Wenn, wenn geht es natürlich nicht um irgendeine Form von Skript, sondern da geht es wirklich um eine Form von, von Wahrscheinlichkeiten auch. Davon, wie ansonsten Player Models als solches ineinander greifen. Und da gibt es plausiblerweise ähm, Abweichungen in Bezug zu dem, was man vielleicht im realen Fußball vorfindet, weil das hier kein realer Fußball ist. Ja? Das hier ist nun mal ein virtuelles Computerprogramm mit eben Stärken und Schwächen, die allerdings nie hundertprozentig an die Realität heranreichen können. So, per Definition schon nicht. Ähm, und wenn man eben entsprechende Passwerte hat oder andere Leute entsprechende Abfangwerte und so weiter, dann, dann kommen solche Sachen ähm, für gewöhnlich sowieso auch noch dabei. So. Und ach, dann kennst du den Bono. Ja, gut, ne? Also wenn, wenn, wenn das wirklich eure Meinung von mir ist, dann... Okay, schönen schön guten Abend auf jeden Fall trotzdem an der Stelle. Ne? <lacht> Dankeschön auch für das Lob. So, großartig. So, FIFA 22. Ne? Das ist äh, letztendlich so das, mit dem man momentan noch so ein kleines bisschen geschlagen ist. Und indem man dann versuchen kann, so einige Grundsatzprinzipien für sich selber auch noch zu trainieren. Warum genau ist das wichtig? Nun, ähm, viele... Elemente des Fußballspiels, des virtuellen Fußballspiels, werden genauso auch in FIFA 23 erforderlich sein, sind auch in den vorherigen FIFAs, äh, sage ich mal, notwendig gewesen und helfen einem auch dabei, nicht nur eben in bestimmten Mechaniken vielleicht noch ein bisschen besser zu werden und damit die eigene Variabilität zu erhöhen, was wichtig ist, wenn wir in Spielsituationen gelangen, die wir so bislang noch nicht trainiert haben, ja? weil sich auf unterschiedliche Gegner anpassen zu können, immer auch letztendlich ein Zeichen dafür ist, dass man relativ gut ist in dem, was man gerade versucht. Ja, ähm, weil man dann versuchen kann, eben auch auf unterschiedliche Art und Weise zu gewinnen, wodurch man häufiger Spiele gewinnen wird. Ja, ähm, aber es ist auch notwendig, äh, gegebenenfalls darin so ein bisschen fit zu bleiben. Ja, und auch dieser Aspekt kommt natürlich bei einem, bei einem sag ich mal, klassischen Training immer zur Geltung oder gerade dann auch noch zur Geltung, wenn eigentlich schon so dieses höchste Niveau, dieses, dieses große Wettbewerbsniveau als solches eigentlich vorüber ist, weil gerade eben keine klassischen, ähm, sag ich mal, Profi- irgendwelche Wettbewerbe stattfinden momentan in FIFA, aber trotz alledem eben die Leute weiterhin versuchen müssen, einem gewissen Trainingsalltag ähm, beizukommen. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die man sich in FIFA 22 zu, zu Nutze machen kann. Ja? Aber, und das ist auch ganz entscheidend, wenn man versuchen will, mit diesen Skillspielen, die einem hier von FIFA an die Hand gegeben werden, zu trainieren und seine eigenen Skills, ja, so wie es tatsächlich im Titel gesagt wird, auch zu verbessern, dann muss man sich so ein bisschen von diesem ganzen Bewertungsschema lösen. Ja? Denn es kommt nicht unbedingt darauf an, so eine Übung so gut zu machen, wie EA Sports sich das hier in diesem Kontext vorstellt, sondern eben die Übungen so zu konzipieren, dass man möglichst viel mechanisch und auch grundsätzlich taktisch und vom Spielverständnis her für sein eigenes, reelles Spiel später mitnehmen kann. So. Und das erfordert so ein bisschen natürlich die Konstruktion des Ganzen für sich selber, so ein bisschen das Herunterbrechen einer Situation auf die wesentlichen Bestandteile, was wir jetzt gleich ähm, zwingend auch tun werden für einige Bereiche und dann sich zu überlegen, welche Bestandteile dieser Übung sind auch tatsächlich für mich dann eben hilfreich dabei, dieses Niveau zu erhalten oder zu erreichen überhaupt erstmal. Ja? So, und dann gehen wir mal auf eins der wesentlichen Themen ein, die für FIFA immer relevant sind und zwar geht es um die Defensive. Ja? Defensive. 
wesentliches Thema oder für, für viele Leute dann auch ein Thema, wenn, wenn FIFA wieder neu rauskommen wird, weil Offensive häufig natürlich etwas ist, was, äh, sagen wir mal, auch für den Hobbyspieler immer ein bisschen mehr Spaß macht. Ja? Denn so Tore schießen und so weiter ist für viele Leute ein wesentlicher Antrieb, sich überhaupt mit Fußball auseinanderzusetzen. So diese Form von, von Emotionen, diese Form von einer gut gelösten Aktion für sich selber mitnehmen zu können, löst einfach auch Glücksgefühle aus. So, deswegen haben die Leute dann vielleicht nochmal Bock, in ihrem Freizeitmodul und sowas einfach FIFA anzuschmeißen, zu sagen, jawohl, ich nehme jetzt die besten Spieler und dann baller ich Tore rein, wie blöd. Ja? So, so mal übertrieben gesagt. Und die Defensive als solches ist in ihren Kernelementen etwas, was klar dem einen oder anderen auch, auch wahrscheinlich offensichtlich klar sein wird, aber nicht so häufig trainiert wird. Weil das dann irgendwelche Elemente sind, bei denen man sich sagt, na gut, selbst wenn man dann vielleicht als, als Hobbyspieler, auch als gehoben, gehobener Hobbyspieler hin und wieder mal Gegentore fängt und sich auch vielleicht darüber sogar bewusst ist, dass man in der eigenen Defensive oder im eigenen Defensivverhalten Schwächen aufweist, dass man dann nicht sagt, okay, das erfordert jetzt ganz viel Training, weil im Zweifelsfall hat man auch selber nicht so viel Lust dazu, das zu tun. Ja, und das ist eins der wesentlichen Elemente natürlich von Training, denn, ja, und da kommt jetzt nochmal wieder so ein bisschen mehr der, der Profitrainer oder sowas durch, Training als solches muss natürlich nicht zwingend Spaß machen. Ja, da geht es wirklich darum, die eigenen Skills ehrlich mit sich selber zu sein und das dann eben auch ehrlich zu reflektieren und zu versuchen, daraus einen, einen Schluss zu ziehen, aus dem man langfristig besser werden kann. Und das funktioniert häufig über ein Element von Arbeit, aber nicht nur eben von, von tatsächlicher Arbeit und von Zeit, ja, die man gegebenenfalls da reinsteckt, Ne, den, den rein physikalisch wissen wir natürlich, Arbeit ist eigentlich nur Kraft mein Weg. Ähm, <lacht> das ist auch sehr sympathisch, über seine eigenen scheißen, schlechten Witze zu lachen, sorry. <lacht> sondern, sondern eben äh, tatsächlich auch das, äh, dieser Versuch, irgendwie in, in diesen ganzen Elementen für sich eine Verbesserung zu finden. Und da geht es eben um die Abwehr. Da gibt es auch ein paar Skillspiele, die sind sehr, sehr hilfreich und die sind insbesondere auch dann in, in FIFA 22 hilfreich, wenn man mit dem Grundkonzept von Abwehr noch nicht so 100% vertraut ist. Denn das ganz entscheidende Stellungsspiel ist letztendlich in der Defensive immer erst im Abwehrdrittel. Ja? Es geht um das konkrete Stellungsspiel mit den Verteidigern, was den Gegnern am meisten Schwierigkeiten bereitet. Warum ist das so? Nun, FIFA ist als solches eben ein Modell von reellem Fußball. So Und im reellen Fußball haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Elemente von Defensivverhalten. Da geht es schon von Angriffspressing, von Gegenpressing-Elementen, wie sie Jürgen Klopp zum Beispiel auch praktiziert oder Pep Guardiola oder auch Thomas Tuchel, der sich jetzt einen neuen Job suchen darf, aber naja, auch der wird wieder einen relativ guten Job finden. Aber das sind Elemente, die finden sich nicht eins zu eins, selbst wenn sie eben in der realen Fußballtaktik so stattfinden, auch im virtuellen Raum wieder. Warum ist das so? Nun, FIFA ist ein bisschen runtergebrochen. Ja, denn äh, FIFA hat nicht die ganze Spielzeit, die man sonst im realen Fußball hat. Im realen Fußball dauert ein Spiel 90 Minuten. Ja, und da äh, landen eben schlussendlich sehr viel weniger eigene Angriffe irgendwie im gegnerischen Tor, als das jetzt bei FIFA der Fall sein muss, wenn das Spiel runtergebrochen wird auf eine reelle Spielzeit von insgesamt 12 Minuten. Bedeutet, insbesondere dieses Umschaltverhalten in die Defensive von eigenen Spielern ja, ist hier äh, deutlich abgeschwächt. Ja, und gerade diese, sehr viele von diesen ganzen Angriffspressing-Elementen, von so einem richtig aktiven Gegenpressing, funktionieren definitiv nicht in 100% der Fälle und ist auch nicht so angedacht. Weil ansonsten Verteidigung als solches immer, ein, also rein ne, fast schon philosophisch betrachtet, einfacher ist als Angreifen. Denn da geht es wirklich nur um das Zerstören, um das konkrete Zustellen von gegnerischen Angreifern. Und das ist auch das entscheidende Stellungsspiel, was man in seiner eigenen Abwehr wahren muss. So. Und das geht übrigens von eben tatsächlich Anfängerniveau bis hoch zu den, zu den maximalen Profis. Da ist dieses Stellungsspielverhalten, was ich euch jetzt äh, zeige und wie man es auch trainieren kann, die Grundlage von allem defensiv. Ja? Denn wenn das nicht funktioniert, dann werdet ihr auf nahezu jedem Bereich oder auf, auf jeder Spielstärke, in die ihr versucht, irgendwie dann online auch FIFA zu spielen, relativ viele Gegentore fressen. Und das ist natürlich ja, nicht unbedingt wünschenswert und deswegen seid ihr ja auch hier. Ne? Deswegen... Da kümmert sich der Bodemeister drum, in dem Sinne. Ich muss aber Kinder ins Bett bringen, ganz viel Spaß. Genau, ja, ne? Alte Herren, alte Herren dauert 70. Ja, gut, natürlich. Ne? Das ist, je, je nachdem, in welchem Alter man sich da schon bewegt, ne? Ja, ne? klar. Also in, in dem Sinne. So, jedenfalls das defensive Abwehrverhalten. Oder dann in der, in der Innenverteidigung ist nichts anderes, als sich immer nur zwischen dem angreifenden Stürmer zu befinden und dem eigenen Tor. Wie macht man das Ganze? Nun, ähm, wir müssen versuchen, eine Art Wandspieler zu sein. Wir sind immer auf einer gedachten Linie zwischen dem gegnerischen Spieler und unserem eigenen Tor. 
Denn das kann irgendwie der Schussweg sein, ja, gerade so, wenn es um unseren eigenen Strafraum herum geht. Und in diesem Schussweg, in diesem direkten Schussweg müssen wir immer stehen. Und wir müssen auch genau dann noch da drin stehen, wenn er versucht, an uns vorbeizulaufen. Damit er nicht die Chance hat, an uns vorbeizulaufen, der gegnerische Spieler, müssen wir einen gewissen Abstand zum gegnerischen Spieler wahren. Dürfen also auch nicht auf ihn zugehen, dürfen nicht versuchen, ihn zu tackeln oder so weiter. Denn wenn er an uns irgendwie vorbeikommen sollte, ja, durch irgendwie Dribbling oder eine gute, gute Bewegung oder sonst was, dann hat er direkt die 1 gegen 1 Situation mit unserem Torwart und das ist das, was wir um jeden Preis verhindern müssen. Okay? Das ist also genau das, was wir tun. Wir sind also nicht viel mehr als eine Wand, eigentlich eine wandelnde Wand zwischen dem gegnerischen Spieler und unserem eigenen Tor. Das machen wir, indem wir den linken Stick gedrückt halten und damit uns immer bewegen, ja, immer so ein bisschen in die Richtung spiegeln, um eben in diesem gedachten direkten Weg vom gegnerischen Spieler zu unserem eigenen Tor zu sein. Und ansonsten die beiden linken unteren oder die beiden unteren Schultertasten, also L2 und R2. Je nachdem, wie nah wir vom eigenen Tor sind, desto weniger müssen wir vielleicht sprinten. Ja, kommt halt darauf an, wie, sehr, wie schnell wir uns auch bewegen müssen, wie sehr wir die gegnerischen Bewegungen quasi spiegeln müssen in Bezug auf, die, auf unser eigenes Tor. Ja. Aber das Entscheidende ist ansonsten dieses L2-Stellungsspiel, damit wir wirklich so in die Hocke gehen und versuchen, uns auch so ein bisschen breiter zu machen. Denn sollte der Gegner irgendwann die Lust verlieren, zu versuchen, irgendwie an uns vorbeizulaufen, was er ja nicht darf, was er auf gar keinen Fall darf, das einzige Stellungsspiel, das wirklich immer sitzen muss, dann schießt er uns halt ab. So, aber das Wesentliche ist, da wird er in den allermeisten Fällen auch immer noch kein Tor mitmachen. Also ist da unser grundsätzliches Ziel der Abwehr auch mit erfüllt. So, wie machen wir das Ganze? Wir gehen einfach mal auf dieses Verteidige, das Minitor. Und das kann man eben mit jedem grundsätzlichen Spieler machen. Und da kann man auch versuchen, eben genau diese Übung für sich selber zu begreifen. So, wir sehen jetzt den gegnerischen Spieler, der greift so ein bisschen auf mich oder versucht jetzt irgendwie an mir vorbeizulaufen gleich. Versucht auf mein Tor zuzulaufen. Ich habe jetzt nicht viel mehr gedrückt als wirklich nur die L2-Taste. Ja, auf meiner Playstation 5, beziehungsweise jetzt hier auch mal die R2-Taste. Dann wieder die L2-Taste, die R2-Taste. Gib ihm nicht die Möglichkeit, einfach direkt an mir vorbeizulaufen. Ja, gut, das funktioniert in diesem Scale-Spiel auch nur so so ein bisschen, aber das ist eben dieses Element von so ein bisschen zurecht konstruieren, sage ich mal, um eben auch zu versuchen, die ganze Zeit in diesem Schussweg zu stehen. Ja, ihm zeitgleich nicht die Möglichkeit zu geben, an mir vorbeizulaufen, oder wenn er es versucht, dann versuche ich mich eben direkt wieder zu positionieren, um in dieser gedachten Linie vom gegnerischen Angreifer zu meinem eigenen Tor mich zu halten. Ja, das die ganze Zeit und wenn er irgendwann eben die Geduld verlieren sollte, dann schießt er eben und dann geht der Ball halt entweder irgendwie daneben, ja, oder er versucht wirklich dann hier in diesem Fall, gut, ist es ein bisschen komisch, an, an mir vorbeizurennen oder in mich reinzurennen. Und dann äh, schießt er mich halt entweder ab oder im Zweifelsfall auch genau daneben. Und das ist das Stellungsspiel, ja, was man grundlegend eins gegen eins in der eigenen Abwehr immer wahren muss. Wirklich immer, 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 immer. Man macht nicht mehr. Man geht mit diesen Innenverteidigern dann nicht irgendwie in irgendwelche Tacklings rein. Man versucht auch nicht zu grätschen oder sonst was. Man versucht wirklich schnellstmöglich in dieses gedachte Stellungsspiel reinzukommen. Natürlich funktioniert das nicht immer. Ja, das ist auch wieder abhängig so ein bisschen von der Spielsituation und da gibt es auch noch gleich Übungen, die funktionieren ein kleines bisschen besser, aber um zum allerersten Mal, sage ich mal, mit dieser Form von, von defensivem Stellungsspiel, von diesem Prinzip her, eigentlich damit auch vertraut zu sein, ist diese Übung eine relativ gute. Ja, also verteidige das Minitor hier als Abwehr-Skillspiel, etwas in FIFA 22, was ich, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt und ihr ansonsten immer nicht so richtig wisst, hm, warum fange ich denn die ganze Zeit solche Gegentore, dann ist das hier genau die Übung für euch, um das zum ersten Mal für euch selber einfach so, so ein bisschen ja, ne, zu üben. Und das zu versuchen, auch irgendwie in euer Gedächtnis reinzubekommen. Weil, auch das sei natürlich gesagt, wenn ihr das vorher als Grundprinzip bisher noch nicht beherzigt hattet, ja, dann ähm, wird das im Zweifelsfall noch ein bisschen dauern, weil ihr dann erst auch so ein, so ein bisschen eben dagegen an müsst, was ihr euch vorher, sag ich mal, irgendwie an, an falscher Idee oder sowas angeübt habt. Ja. Das wird also nicht direkt einfach eins zu eins funktionieren, sondern gebt euch dafür auch ein bisschen Zeit. Das sind dann Skillübungen, die kann man auch eine ganze Weile machen. Ja, das hier sind dann natürlich keine Übungen mehr für die, für die Profis als solches, weil die in aller Regel eben schon über dieses Stellungsspiel verfügen und sich, sage ich mal, der Vorteile dieses grundsätzlichen Stellungsspiels auch durchaus bewusst sind und auch wissen, dass man das nicht, nicht irgendwie weiter verhandeln kann, als eben genau in diesem Rahmen möglich. Denn sobald man irgendwie anfängt, da aktiv zu werden, gibt es die Chance, einfach für den gegnerischen Spieler daran vorbeizukommen. Ne, und das, das Ziel ist jetzt eben hier in, in diesem Skillspiel auch nicht einfach möchst, höchstmögliche Punkte oder so zu erzielen, wie EA Sports sich das eigentlich ursprünglich gedacht hat, sondern wirklich einfach nur dieses Stellungsspiel die ganze Zeit durchzuziehen. Ja? Wirklich immer in dieser gedachten Linie stehen. Ist jetzt ein bisschen komisch, weil das natürlich nicht 100% in der realen Spielsituation gleicht, aber dafür eben gleich noch so ein kleines bisschen mehr. Nur, nur vom Grundsatzprinzip her, das müsst ihr mit eurer Innenverteidigung wirklich immer, immer, immer machen. Und wenn ihr das nicht früh genug macht oder eben nicht direkt in diesem Schussweg die ganze Zeit auch drin steht und im Zweifelsfall abwartet, dann werdet ihr relativ viel Gegentore fressen in FIFA, in jedem FIFA übrigens. Ja? Das ist ein Stellungsspiel, das funktioniert immer oder muss auch tatsächlich immer als solches funktionieren. So, der Verlauf, Vorbeilaufen muss ich ja nicht. Wozu gibt es Pässe? Also bis 16 Uhr
Da Bruno Recht, eigenes Tagging, Gretchen und anderes tun, wird dem FIFA nicht belohnt. Deshalb lassen sich das auch viele im KIM 16 für sie erledigen. Ja, gut, so, sobald man natürlich mit genügend Leuten irgendwie hinter dem, hinter dem Ball steht, ist das für sich genommen auch nicht unbedingt verkehrt. Aber ja, wenn es eben darum geht, objektiv erstmal das Bestmögliche für seine eigene Abwehr tun zu wollen, ja, mit eben tatsächlich eigenem Tun, wird man über diese Form von Stellungsspiel schwerlich umherkommen. Ja, das ist einfach so. Und das ist auch, ähm, oder wird auch als Grundsatzkonzept in den nächsten Fifas dabei sein. Eine bessere Übung ist dazu noch die Abwehrszenarios. Denn das, was wir jetzt als erstes schon mal geklärt haben, ist, warum müssen wir so verteidigen? Oder wie müssen wir eben diese 1 gegen 1 Situation verteidigen? Aber das hat natürlich auch einen relativ großen Nachteil. Oder ein Element, was wir bislang noch gar nicht behandelt haben. Und zwar geht es trotz alledem darum, auch den gegnerischen Spieler unter Druck zu setzen. Das können natürlich in diesem Stellungsspiel, in dieser Art und Weise, wie wir versuchen wollen, in der Abwehr irgendwie zu agieren, nicht wir selber tun. Denn wir selber müssen immer, immer, immer diesen Spieler selber steuern. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass das der Computer tut, selbst wenn das eben hinsichtlich der Prinzipien und hinsichtlich der Mechanik ansonsten ein relativ einfaches Konzept ist, macht das der Computer nicht, weil es ansonsten auch ein bisschen zu schwierig wäre, Tore in FIFA allgemein zu erzielen. Ja, deswegen müssen wir immer selber dieses äh, Stellungsspiel hier machen, also das muss wirklich jeder in der Abwehr immer hinkriegen, aber wir müssen trotz alledem versuchen, den Gegner noch unter Druck zu setzen, denn wir möchten ja auch erzwingen, dass er gegebenenfalls eine falsche Entscheidung trifft und uns damit den Ball wieder überlässt, damit wir in der Lage sind, unsere eigenen Angriffe wieder neu aufzubauen und zu versuchen, eben selber Tore zu erzielen, was ja häufig auch das Ziel ist, irgendwie in FIFA um Spiele gewinnen zu können oder eigentlich die einzige Möglichkeit, um Spiele gewinnen zu können, außer wir überlassen jetzt unserem Gegner auch das Feld und der macht Tore für uns. Also im Sinne von Eigentore. Aber die wenigsten Leute machen das halt. Also mir jedenfalls begegnen solche Leute nicht. Wenn, wenn ihr regelmäßig Gegner habt, die gerne Eigentore machen, um euch gewinnen zu lassen, dann lasst die mal bitte gerne an mich weiter. Spielen in Laufe von Gegnerstellen ist erste Bürgerpflicht, genau. Das ist so das erste wesentliche Prinzip und ich mir ist vollkommen bewusst, dass das sehr, sehr wenige auch Hobbyspieler oder bessere Hobbyspieler in FIFA so genau machen oder sich dessen auch 100% bewusst sind, dass das so notwendig ist und das dann auch regelmäßig trainieren, damit sie schnellstmöglich auch wieder in diese Situation kommen und das wirklich immer, immer, immer machen, weil das das Einzige ist, wie man versuchen kann, selber aktiv Tore zu verhindern. So, um jetzt dieses Element des gegnerischen Pressings dazu zu kommen, kommt zu dem Stellungsspiel, was wir gerade gewählt haben, ja, oder zu dieser Fähigkeit auch zu erkennen, wann müssen wir in dieses Stellungsspiel verfallen, wann müssen wir den jeweiligen Spieler anwählen, damit wir schnellstmöglich in diesem direkten Weg des Gegners stehen. Und das Ganze noch zu verknüpfen mit diesem Druckelement, müssen wir jetzt zusätzlich noch die R1-Taste drücken, jedenfalls mit der Standardsteuerung. Denn das bewirkt, dass irgendein Spieler, den wir außerdem noch in unserer Abwehr haben, der sich jetzt in Ballnähe allgemein befindet, vom Computer selber, ja, also von unserem, von unserem Computer, von unserer KI aus, dazu angeleitet wird, direkt den gegnerischen Spieler zu attackieren. Also wirklich direkt drauf zu gehen, so, solange wir einfach die R1-Taste gedrückt halten, das ist auch wichtig, damit der Spieler das einfach die ganze Zeit macht und den Gegner damit unter Druck setzt. So, und um das Ganze zu trainieren, gibt es unter anderem eben dieses Abwehrszenario-Skillspiel, was letztendlich diese beiden Elemente bestmöglich auch miteinander verknüpft. Tipp von mir für nächste Sendung. Drei bis vier Themen zum Thema Vorbereitung einspielen. Jetzt gerade, wie es Gute machen, könnte lebendiger werden dadurch. Könnte auch sein, klar. Also je, je nachdem, wie ich das mache, hatte ich auch überlegt, ob ich da irgendwelche anderen Sachen noch mache im Sinne von ähm, irgendwelche Aufzeichnungen oder jetzt nicht Aufzeichnungen, sondern ich zeichne selber was auf oder so. Aber gut, das Entscheidende ist jetzt, ich zeige das ja alles, was ich gerade gesagt habe und werde das währenddessen noch wiederholen. So, ne, da gibt es im Zweifelsfall den doppelten Erkenntnisgewinn. So, ich wähle schnellstmöglich eben meinen Spieler, der ist weiterhin gekennzeichnet durch, ja, quasi das, das rote Dreieck und dann drücke ich noch mit R1 eben auf, ne, oder drücke da auf R1, damit der gegnerische Spieler oder damit mein anderer Abwehrspieler auch noch so ein kleines bisschen in dieses Druckelement verfällt. Fällt. Und das wird dann auch so gekennzeichnet durch letztendlich dieses grüne Dreieck über dem Spieler, damit wir in diesem Stellungsspiel, das wir als erstes eben wählen, so weiterhin genau das, was wir vorher von den Minitoren auch kannten, letztendlich einfach auch in so ein Element von Gegnerdruck mit reinkommen. Ja, dass wir den Gegner dann auch trotzdem unter Druck setzen, dass er nicht einfach machen kann, was er will, sondern wir dann eben auch so ein, so ein kleines bisschen mit bestimmen können darüber, dass wir den so ein bisschen stressen, dass wir ihn so ein klein wenig auch dazu zwingen, vielleicht irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. Und das ist letztendlich das Einzige, was man in diesen Fall, Fällen irgendwie tun kann oder was man dann versuchen muss, denn auch da verhalten wir uns natürlich genauso wie vorher in den Minitoren, wir gehen nicht in irgendwelche Tacklings rein, weil das letztendlich auch, egal gegen welchen Gegner wir spielen, schlussendlich nur ein Risiko auch bedeuten kann, dass der Gegner irgendwie in der Lage ist, ein bisschen an uns vorbeizulaufen und damit einen direkten Weg zu unserem eigenen Tor zu bekommen und das ist eben das, was wir um alle Fälle eigentlich verhindern müssen und um das zu üben, dieses Skillspiel hier ein wirklich gutes, ja. 
So, und das kann man dann auch eine ganze Weile machen. Da kann man dann auch gucken, okay, welche Verteidiger passen zum Beispiel relativ gut zu einem. Ja, ich habe jetzt hier gerade die Innenverteidigung von Eintracht Frankfurt. Ja, auch da werden wir mal so ein kleines bisschen darauf eingehen, wie unterschiedliche Spielerwerte überhaupt uns dazu beeinflussen oder beeinflussen können, Spieler in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Stärken nutzen zu können, weil es da Eigenschaften, gerade eben Spielereigenschaften von einzelnen Spielern gibt, die für diese ganze Abwehrstellungsspiel in FIFA 22 hilfreicher sind auch noch als andere. Bedenken, der Mann ermüdet, rechtzeitig wechseln dann mit L1, genau, gut, kommt natürlich drauf an, ja, aber erstmal um, um jetzt hier diese, diese Grund, ne, das, das erkennt man jedenfalls, dass dieser Spieler ermüdet, indem dieser rechte oder dieser, dieser grüne, ne, dieses grüne Icon über dem Spieler als solches dann so ein bisschen erlischt, ja, und dann irgendwann eben nur noch rot ist und dann äh, läuft der Spieler eben nicht mehr weiter, so, aber hier geht es erstmal nur darum, diese Steuerung für sich zu erlernen und dieses Grundsatzprinzip zu haben, ja, also im realen Spiel, wenn ihr das jetzt als solches die ganze Zeit für euch selber machen würdet, äh, in, einem, in einem tatsächlichen Spiel, ähnelt sich natürlich auch dieses Stellungsspiel und dass die Entscheidungsfindung des jeweiligen Computergegners nicht 100% mit dem, was jetzt irgendein anderer realer Gegner gegen euch in dieser Situation tun würde. ja? Weil hier laufen dann natürlich auch noch sehr viel mehr andere Spieler drumherum, die in der Zeit, in der der Gegner jetzt hier eben auch für sich selber Zeit, sag ich mal, irgendwie vorbeilaufen lässt, ähm, äh, auch andere Mitspieler mit nach hinten stoßen würden. ja? So, wodurch dann eben auch dieses, dieses Grundsatzverhältnis von jetzt hier einer 2 gegen 1 Situation oder so sich noch signifikant ändern würde. Weil dann natürlich ab diesem Element auch irgendwelche eigenen Spieler noch zusätzlich dazu stoßen. Und ab jetzt hier wäre das keine 2 gegen 1 Situation mehr. Ja, je mehr Zeit er sich lässt, sondern dann hätten wir noch mehr Leute, um Druck auf ihn auszuüben. Ne? Ansonsten klar, wieder schnellstmöglich den Spieler wählen, mit dem wir als erstes in dem direkten Lauf oder Schussweg des gegnerischen Spielers stehen, um im Zweifelsfall wirklich als dieser Wandspieler agieren zu können, den ich bereits ne, so grundsätzlich angemerkt hatte. Und ansonsten eben über R1 noch dafür sorgen, dass, wenn wir schon in diesem Stellungsspiel sind, oder von mir aus auch, wenn wir noch nicht unbedingt in diesem Stellungsspiel sind, der Gegner auch noch unter Druck gesetzt wird, ja, um im Zweifelsfall eben schnellstmöglich irgendeinen schluch, schlechten Abschluss zu nehmen oder wie auch immer. Ne? Und genug Abstand halten, genau. So, das ist eben das Entscheidende. Ja? L2, R2 gedrückt halten, oder je nachdem, eben wie, wie nah ihr irgendwie schon am eigenen Tor seid, vielleicht dann irgendwie nicht mehr L2 oder dann nicht mehr R2, weil dann das Sprinten nicht mehr zwingend notwendig wird, aber dieses Grundsatzprinzip noch dabei halten und wirklich immer diesen Abstand wahren. So, liebe Grüße auch an den Oberfranken, Basti. Ich habe in FIFA 22 Rival die KI in der vier Abwehrketten verteidigen lassen, weil ich bin Mittelmaß in der Verteidigung. Wir spielen auf der Xbox und die Gegner haben immer Cristiano Ronaldo gehabt, da habe ich keine Chance. Hast du schon. Hast du ganz definitiv. Ähm, weil das Entscheidende ist, eben schnellst genug in dieses Stellungsspiel defensiv mit rein zu verfallen. Und das eben auch gegebenenfalls mit Spielern zu tun, die dich dabei so ein bisschen unterstützen. Denn was sind die entscheidenden Werte irgendwie von Spielern, damit sie euch auch in der Abwehr bestmöglich helfen können? Dafür können wir auch mal tatsächlich in diese Taktikvorlagen zum Beispiel reingehen und so ein bisschen gucken, okay, was macht so ein, so ein einigermaßen brauchbaren Verteidiger eben aus? Gucken wir uns Evan Dika an. Das entscheidende oder der, der entscheidende Wert für einen vernünftigen Verteidiger, wenn man das jetzt versuchen möchte, ist immer noch der Tempowert. So, und dieser Tempowert, den wir jetzt hier gerade schon ne, auf, auf, die, auf diesem Kärtchen hier rechts sehen, ist gerade bei 80. Ja, wir haben da eine Position, Fitness, Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, defensive Füße. So, aber das ist, das ist dann ein Durchschnittswert, der über unterschiedliche, ähm, sage ich mal, Attribute als solches gemittelt wird. So, und zu diesem Tempowert zählen dann eben auch mehrere unterschiedliche Werte, auf die man dann kommen kann, wenn man mit dem rechten Stick weiter rüber geht. Ne? Und dafür ist eben das Entscheidende einmal der Antritt, der ist hier eben dann bei 4, äh, 74. Und die Sprintgeschwindigkeit, die ist bei 84. So, gerade eben, wenn es um Beschleunigung in kleinem Raum geht, dann ist dieser Antrittswert für Verteidiger vergleichsweise wichtig. Außerdem wichtig für Verteidiger immer der Beweglichkeitswert. Warum der Beweglichkeitswert? Weil es dabei darum geht, wie schnell können wir auch, ähm, sage ich mal, die Bewegungsrichtung ändern. Ja, ohne dass eben der Spieler gegebenenfalls so ein bisschen stockig ist oder so, so ein kleines bisschen halt nachzieht. Und das ist gerade für dieses Spiegeln, sage ich mal, irgendwie der, der gegnerischen Angriffsbewegung, wie wir das jetzt in unserem defensiven Innenverteidigerstellungsspiel zwingend immer machen müssen, der wesentliche Wert eigentlich, dass das funktioniert. Ja? Und da ist eben ein hoher Beweglichkeitswert immer eigentlich relativ vielen anderen Sachen vorzuziehen. So, der geht sogar noch deutlich über irgendwelchen Abfangwerten, die wir jetzt hier haben, der zum Beispiel bei 78 ist. Hier ist der Beweglichkeitswert nur bei 55, der ist nicht so richtig gut. Wenn wir jetzt hier Tuta ansonsten angucken, sehen wir einen Beweglichkeitswert von 68, das ist schon mal eine ganze Ecke besser. Ja, je nachdem eben, was von Innenverteidigern man da wählen kann. Ja, einer, einer meiner Lieblingsinnenverteidiger in diesem FIFA war übrigens David Alaba, gucken wir uns den einfach mal an. Ja, oder auch Eda Militao, das sind beides Innenverteidiger, die man zwingend dafür nehmen kann oder die man auch relativ gut nehmen konnte. Ja. 
ähm, die eben genau diese beiden Sachen miteinander verknüpfen. Zum einen mal körperlich nicht komplett daneben zu sein, ja, also weil das halt trotzdem immer noch Spieler sind, die über eine gewisse Physis verfügen und das kann eben in unterschiedlichen Zweikämpfen immer noch interessant sein. Und das andere ist dann ähm, tatsächlich nicht nur das Tempo, sondern auch die Beweglichkeit. So, und da haben wir eben David Alaba hier, der Tempo ungefähr 79, ja, beziehungsweise hier genau 79, ähm, was so ungefähr roundabout 80 ist, was so für Beginn von FIFA immer okay war, ja, oder was, was immer so einer der wesentlichen Werte war, aber wir sehen hier dann auch ansonsten sehr viele andere grüne Werte und da haben wir eben Beweglichkeit 76 und das macht so einen Spieler mit dafür prädestiniert, dass das auch funktionieren kann, hier Eda Militao immerhin schon mit einem Beweglichkeitswert von 70, das war zu Beginn auch noch okay, dafür auch mit einem sehr, sehr hohen Tempowert und eben auch mit 1,86 Körpergröße und 82 Physis insgesamt. So, das sind mit die entscheidenden Sachen. Wenn man sich jetzt fragen könnte, okay, hm, es gibt ja auch noch andere relativ gute Verteidiger, jedenfalls in der Realität und die ansonsten auch nicht nur eben was Defensive und Physis und so weiter gut sind, aber die trotz alledem in diesem FIFA nicht so überragt haben und zwar namentlich würde ich da Virgil van Dijk anführen, der in den letzten Jahren immer ein wesentlich guter Innenverteidiger war und hier auch von der Gesamtstärke her 90 relativ gut ist und dann gucken wir mal so die entscheidenden anderen Sachen, die wir hier gerade erkennen können. Tempo 81, klar, funktioniert, Physis 86, kann man machen. Defensive 91 wird also auch gerade in Tacklings und, und, und diesen ganzen anderen Sachen relativ gut sein, aber jetzt kommt noch der ganz entscheidende Wert, Beweglichkeit. Und da sehen wir 61. Das ist dann eben auch gerade, wenn es äh, raufgerechnet wird auf einen Spieler, der noch eine ganze Ecke größer ist, ne, hier mit 1,93, nicht mehr ganz so gut. Ne? Und da geht es dann wirklich um die Bewegung in diesen kleinen Räumen, um die Möglichkeit, die Bewegungsrichtung schnellstmöglich zu ändern, ohne dass das eben zwischendrin zuckelt, sodass man immer noch mitziehen kann, sodass man immer dieses grundsätzliche Stellungsspiel, was ich gerade schon versucht habe oder nicht nur versucht habe, sondern auch gezeigt habe, für sich selber immer zu beherzigen, umzusetzen. Und das funktioniert eben dann mit Spielern, die hier ja, eben über nicht so gute Bewegungs- oder Beweglichkeitswerte verfügen, einfach nicht so gut. Und das sind dann Spieler, die plausiblerweise auch gerade auf dem Profibereich, ja, wenn wir uns dann eben FIFA Ultimate Team in diesem Jahr von FIFA 22 angesehen haben, da einfach nicht mehr gewählt werden. Oder in den allerseltensten Fällen. Ne, weil natürlich sind die trotz alledem in 1 gegen 1 Situationen, können die noch gut sein, wenn man die vom Computer steuern lässt und so weiter, weil was Spielintelligenz und diese ganzen anderen Werte angeht, ist ja ja überragend. Aber eben für das eigentliche Stellungsspiel, für das, was zwingend sitzen muss, damit man defensiv so sicher steht, wie man es irgendwie selber kann, sind diese Spieler eben nicht mehr notwendig oder unterstützen die einen nicht zwingend. Deswegen bei der Wahl auch der richtigen Innenverteidiger immer drauf gucken, dass das wesentliche Werte sind, die eure Innenverteidigung auch bestmöglich hat. Ja? So, das müssen dann auch gar nicht nominelle Innenverteidiger sein. Das könnte auch sonst irgendein Außenverteidiger sein. Wenn ihr sagt, hm, zum Beispiel der Virgil van Dijk, der gefällt mir da jetzt einfach nicht. Ich möchte jetzt stattdessen einfach jemanden haben, der zumindest über ein bisschen mehr Beweglichkeit verfügt, wie der Zimikas, ja, der trotz alledem noch einen ganz guten Tempowert hat, vielleicht noch ein kleines bisschen Physis, das ist auch 1,79 groß, also auch nicht der allerkleinste Spieler. Dann, und er dann eben auch hier diese Beweglichkeit von zum Beispiel 78 hat, dann ist das zum Beispiel vielleicht sogar im Spiel selber die bessere Wahl. Was interessant ist, aber dann eben auch so ein bisschen damit einhergeht, wie eben das jeweilige FIFA für sich genommen programmiert wurde. Ne? Oder welche Werte eben auf welche Aktionen genau welchen Einfluss haben. Und damit man das eben auch so ein bisschen für sich selber hat und das vielleicht auch selber trainieren will, kann man eben die entsprechenden Spieler auch in den Skillspielen auswählen. Wenn ihr wollt, wählt zum Beispiel einfach mal einen Virgil van Dijk aus und spielt mit dem in den Skillspielen genau diese defensiven Skillspiele, die wir gerade gemacht haben, diese Übung. Und dann werdet ihr auch relativ fix entsprechende Änderungen bei euch feststellen und dann könnt ihr eben auch eigene Präferenzen diesbezüglich selber wählen. Ja, ganz entscheidend. Ich werde jetzt an dieser Stelle einfach mal ganz kurz für mich selber auch trinken, weil mir aufgefallen ist, dass ich hier gerade schon fast eine Stunde dabei bin. Die Zeit fliegt, ne? So. Und dann gehen wir gleich noch in, in so ein paar andere Skillspiele rein. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, jederzeit in den, in den Chat rein, ja, so grundsätzlich irgendwie zu Training, zu, zu Coaching als solches, irgendwas, was jetzt gerade noch irgendwelche Mechaniken oder Werte oder sowas angeht, denn ne, jetzt bin ich ja da. So. Das funktioniert natürlich auch in dieser Interaktivität. Nur dann, wenn ihr selber auch mitmacht. Ne, logisch. Ansonsten kann ich eben darauf verweisen, auch nächsten Donnerstag würde es wieder Streams geben, hier um 19.30 Uhr. Ja, auf diesem Twitch-Kanal oder dann eben direkt beim Kicker bzw. kicker.de slash eSport und da wird es dann eben in Talk-Formaten, ich glaube, mit Frag Marius weitergehen. Ne? Dazu werden dann auch Fragen gesucht, eben grundsätzlich zum Thema eSport oder es wird eine Talkrunde geben mit, mit Jan. Je nachdem, ne? ihr werdet hier auf jeden Fall jeden Donnerstag bespielt. So, das sei an dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, für sich selber gewähnt. Genau, alles neu. Ja? Ne? Auch, auch sowas ist ja das Ziel, sodass man dann eben sagen kann, okay, Defensive, machen wir jetzt erstmal einen Haken dran. So den relativ gedachten jedenfalls, ja, an diese Grundsatzprinzipien. Weil natürlich, und das, das sei auch noch gesagt, ja, das, was ich gerade gezeigt habe, ist natürlich nur das Stellungsspiel mit euren Innenverteidigern. 
ja, beziehungsweise nicht nur mit euren Innenverteidigern, vielleicht auch je nachdem mit den Außenverteidigern, wenn die mal in die Situation kommen, ja, aber nur in eurem Abwehrdrittel, auf das ihr immer Wert legen müsst, das immer sitzen muss. Ja, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel noch den Ball hat, so um seinen, um seinen Mittelkreis herum, dann könnt ihr da natürlich auch draufpressen. Da spricht jetzt pauschal nichts gegen, solange ihr eben diese Prinzipien in der Defensive, die wir jetzt gerade besprochen haben, nicht vernachlässigt. Ja, wenn ihr hinten noch genügend Innenverteidiger habt, die sich momentan um dieses Stellungsspiel kümmern, ohne dass ihr das selber eingreifen müsst, super. Ja, dann könnt ihr sofort Gegnerdruck ausüben, spricht absolut nichts dagegen. Ihr könnt auch Angriffspressing machen, ihr könnt auch Teampressing oder sowas einstellen, unabhängig von dem, was ihr sonst an Taktik habt. Und das ballert dann auch ordentlich rein und das ist ja das, was man schlussendlich auch will. So, was gibt es ansonsten noch für Übungen? Ganz einfach, ja, es gibt so ein paar Passübungen. So ein paar Passübungen, die ich auch gar nicht so schlecht finde, die sich auch äh, nicht nur dann einigen oder, oder eignen, wenn man versuchen will, noch so ein bisschen wieder in, im Passspiel drin zu sein, sondern auch so ein bisschen, um sich zum Beispiel warm zu machen. Wenn man sagt, ey, ich habe jetzt wieder eine Woche lang kein FIFA gespielt, ich möchte jetzt am Wochenende, möchte ich in der Weekend League, hm, Verzeihung, richtig ordentlich abreißen, dann ist das hier eine der Übungen, um zuallererst mal so ein bisschen wieder warm zu werden für sich selber. Ja? Warm-up wird immer von allen Leuten genutzt, wird auch von den Profis genutzt natürlich, um äh, mit diesen Mechaniken dabei zu sein. Dafür gibt es diese Übung Pässe aufs Ziel, was nichts anderes ist als eigentlich ein 4 gegen 2. So, und da kann man dann auch alle möglichen unterschiedlichen Passsorten für sich selber nutzen. Ja? Sei es jetzt einfach der ganz normale Flachpass, den man dann einfach so spielen kann. Es ist auch gar nicht zwingend wichtig dabei, einfach die Leute anzuspielen, die hier schon markiert sind, ja, um das im Sinne des Skillspiels eben für sich selber zu machen, sondern auch da wieder ne, diese Transfer. Leistung, dieses Modellieren, ähm, um einfach diese Übung so bestmöglich für sich zu nutzen, wie man will. Ne? Und dann kann man eben auch, wie ich es gerade mache, zum Beispiel Doppel-X-Pässe für sich selber nutzen. Man kann die Pässe als One-Touch spielen, man kann so einen R1-X-Pass spielen, der dann mit ein bisschen mehr Kracho kommt, man kann die Bälle annehmen, man kann sie versuchen direkt zu spielen oder man kann ähm, eben auch versuchen, irgendwelche Pässe dann mit L2 zum Beispiel zu spielen, mit diesem zusätzlichen Modifikator, der noch für so ein bisschen für Tricks sorgt. Ja, um einfach so ein kleines bisschen wieder drin zu sein in der eigenen Ballrotation. Ja? Denn man wird trotz alledem eben angepresst, man kann irgendwelche Entscheidungen treffen, wie man sie gerade für richtig hält. Ne, das Entscheidende ist natürlich auch hier wieder nicht in irgendeinen so Sermon zu verfallen, weil nicht das Entscheidende ist, ähm, sich einfach schon im Vorfeld zu überlegen, okay, wohin spiele ich jetzt den Ball? Weil dann ist diese Übung natürlich zwar motorisch und rein von der Mechanik her interessant, aber sie hilft euch dann zumindest nicht, was irgendwie euer eigenes Warmwerden im mentalen Sinne anbelangt. Ja, weil da ist dann diese Übung schlicht und ergreifend für die Katze. Also da müsst ihr schon so ein kleines bisschen gucken, dass ihr nicht immer einfach dieselben Passmuster gerade für euch selber wählt, weil dadurch diese Form von, von Pass einfach ein bisschen überbewertet ist. Ja, aber per se könnt ihr eben jeden einzelnen Pass irgendwie spielen, der euch grundsätzlich einfällt. Ja, um damit auch nochmal ganz kurz wieder warm zu werden und euch nicht beim ersten Mal, wenn ihr sofort den Ball habt in eurer Situation, so ein bisschen, ja, vielleicht auch unsicher zu sein, okay, welchen Passweg wähle ich jetzt? als allererstes immer eine gute Übung, um das im Zweifelsfall einfach so ein, zwei Mal zu machen, bevor man in seine ersten Spiele reingeht. Oberfranken Basti, ich hoffe, es kommt was Zeitspiel zum hin- und her passenden Gegner, wen der... Moment, ich hoffe, es kommt was, das Zeitspiel zum hin- und her passen in der Gegner, wen der führt in Ultimate Team, das mag ich nicht. Ich... Also wenn, wenn, dein, wenn deine Frage war, okay, ist sowas gegen, gegen irgendeine Form von Zeitspiel kommen, ja, es, es gibt natürlich Elemente, die irgendwo da ansetzen und zwar ist das grundsätzlich das Teampressing. Ja, das ist eine der Optionen, die man über das eigene Steuerkreuz, wenn man über so einen Controller verfügt, auswählen kann. Ja, man drückt dann eben im Steuerkreuz, während man selber eben in der Defensive ist, gerade einmal nach oben oder nach unten. Ich weiß gar nicht genau, welches das ist. Ich glaube, es ist nach oben. Und dann gibt es eben vier weitere Optionen, indem man dann das Teampressing auswählen kann, indem man dann auch wieder auf dem Steuerkreuz, ne, das quasi links über dem Daumen sitzt oder am linken Daumen sitzt, dann einmal das Teampressing anwählt oder dann auch zum Beispiel das ständige Pressing ja, in den Teamtaktiken anwählt, für sich selber, um den Gegner sofort unter Druck setzen zu können, sobald der Ball hat, ja, sodass er dann nicht in der Lage ist, die ganze Zeit den Ball durch die Gegend zu spielen. Im Zweifelsfall ist natürlich auch eure eigene defensive Herangehensweise, ja, wenn ihr eben sagt, okay, wir möchten gerne ausgeglichen spielen oder den Druck nur nach Fehlern machen, in der Theorie auch mit dafür verantwortlich, dass der Gegner überhaupt so viel Zeit hat, sich den Ball durch die Gegend spielen zu können. Ja. Dementsprechend immer gucken, was hat man irgendwie selber noch mit an der Hand, um das Ganze so ein kleines bisschen eben zu seinen eigenen Gunsten auszuwählen. Ja, und eben ja, einfach relativ auf Zack zu sein, was diese Form von Pressing angeht. Im Zweifelsfall auch schon früh dann diese R1-Taste zu nutzen. Vorausgesetzt, ihr habt das noch auf der R1-Taste belegt, ja. Um eben auch den eigenen Mitspielern zu sagen, ey, pass mal auf, ich möchte jetzt dem gegnerischen Spieler so gut es geht einfach auf die Füße steigen. Also ohne das halt, sagen wir mal, effektiv zu tun, weil Leute treten ist auch virtuell einfach nicht okay. Und, und damit einfach zu gucken, okay, wie können wir jetzt in dieser Situation schnellstmöglich wieder in Ballbesitz kommen. Denn nur wenn man selber in Ballbesitz kommt, kommt man ja auch in eine Form von Spielkontrolle. Und Spielkontrolle ist grundsätzlich immer das Ziel, denn dann hängt es von einem selber und von der eigenen Entscheidungsfindung ab, ob man das Spiel gewinnt oder nicht.
Deswegen, ja jeder Profi oder jeder einigermaßen ambitionierte Spieler auch in diesem Bereich versucht immer das Bestmögliche aus seinen Ballbesitzphasen zu machen. Was in diesem Fall nicht viel mehr bedeutet, als einfach nur zu sagen, ey, ich möchte bitte aus jeder eigenen Ballbesitzphase, die ich habe, eine so gut es geht Torchance rauszuspielen wie irgend möglich, um aus dieser so gut es geht Torchance dann auch so viele Tore zu machen wie möglich. Ja, logisch. Denn nur dann fängt man auch an zu schießen. Weil warum sollte man zum Beispiel um den 16er herum schießen, wenn man weiß, hm, dieser Schuss ist vielleicht einigermaßen für die Katz und dann hat der Gegner einfach wieder Beisitz und hat die Chance, das Spiel an sich zu reißen. Ist das Letzte, was man eigentlich dann will. Ja? Äh, sieht bei dir souveräner aus als bei echten Fußballspielern. Ja, das, ja gut. Ne? So. Ich meine, gleichzeitig hier reden, ne? streamen und das Ganze und auch noch spielen ist ein bisschen komplizierter, aber so was, was einige Grundsätze angeht, klar. Das komplette Video finde ich im VOD. Ja, theoretisch ja. Genau, eigentlich bleibt hier alles per VOD, das, das hat der Marvin, Marvin sage ich schon, Kevin schon wunderbar erklärt. Wie komme ich auf Marvin? Wahrscheinlich war wegen Win. Sorry, sorry Kevin, du bist der Beste. Habe ich dir vorhin schon mal gesagt, habe ich auch im Stream jetzt gesagt. Bist und bleibst einfach wirklich, also dieser Mann, Bluewin hier im Chat, ist der King. So ist er einfach mal erwähnt. Zeitspiel meint er, Steuerkreuz ist eine Möglichkeit, aber die Zeit ist begrenzt. Klar, besser als eine Taktik mit schelligen Druck vorbereiten und auswählen, genau. So, ne, da einfach im Zweifelsfall wirklich, ähm, in die eigenen, äh, sag ich mal, irgendwie Taktikvorlagen oder sowas reinzugehen und sich vielleicht sogar schon so eine, so eine Taktik zurechtgelegt zu haben. Ja, mit der man in der Lage ist, den Gegner so früh es geht zu attackieren. Auf diese ganzen Sachen werden wir auch in den nächsten ähm, tatsächlich Wochen und Monaten eben eingehen. Beziehungsweise dann, wenn eben ja, FIFA 23 tatsächlich rauskommt und ich euch dazu ein paar direkte, gute Taktiken mit an die Hand geben darf. Ne? In dem Sinne auch weiterhin natürlich der Verweis nicht nur auf die Videos, sondern auch auf die nächsten Streams. So, das ist hier eine der Übungen, die man definitiv machen kann. Und das Ganze geht sogar noch weiter. Es gibt nämlich noch eine weitere lustige Übung. Und die Übung habe ich nicht benannt, aber die finde ich einfach hinsichtlich ihrer Terminologie witzig. Und zwar ist das die extrem heiße Kartoffel. Ich weiß nicht mal genau, wie man darauf kommt. Vielleicht auch eine Assoziation, dass man für sich selber sagt, ähm, ich möchte jetzt gerne versuchen, so eine, so, eine, so eine extrem heiße Kartoffel eben so schnell es geht selber wegzunehmen oder weiterzugeben. Ja, ich möchte die nicht so lange in meiner Hand halten und dann eben einfach weitergeben. So, direkt fallen lassen. So, als wäre Drop it like it's hard. Das war, glaube ich, mal Snoop Dogg. Ich, ich habe hab gerade eine Snoop Dogg-Referenz gebracht. Ja, ich bin, ich fürchte, ich bin so albern. So, extrem heiße Kartoffel kann aber auch relativ gut schmecken. Ja, wir können ja mal ganz kurz fragen, okay, was ist eigentlich das Beste, was man aus der heißen Kartoffel machen kann? Gibt es, gibt es irgendwas Besseres als Fritten? Also, na gut, wahrscheinlich gibt es schon. Ja, vielleicht. Ofenkartoffel hat auch was. Backkartoffel, so diese ganzen Kartoffelwedges. Chips, auch gut. Auch alles sehr gesunde Ernährung natürlich, die man im E-Sport auch definitiv äh, mithaben muss. Leute wie Umut schießen im Schnitt viermal aufs Tor. Viermal nur, genau. Muss man mindestens acht Tore machen. Genau, das, das ist halt der wesentliche Punkt. So als Profi muss man dann eben auch die richtige... Ähm, sag ich mal, Idee haben davon, wann man selber schießen kann und eben dieses, dieses Verständnis davon, diese Situation auch zu erkennen, um sie dann zu nutzen. So, gehen wir jetzt aber einfach mal auf die extrem heiße Kartoffel, denn das ist ein Skillspiel, das wieder auf Kurzpässen aufbaut, aber dann äh, so, so ein kleines bisschen modifiziert wird mit jedem Durchlauf. Ja, das erste ist relativ unspektakulär, hier können wir auch wieder jeden Pass auswählen, den wir grundsätzlich haben wollen, mit unterschiedlichen Pässen, wir können einfach ganz normal die X-Pässe quasi machen, wir können Doppel-X-Pässe machen, wir können den Ball halten, spielt wenn natürlich nur für irgendwelche virtuellen Punktzahlen eine Rolle, die uns jetzt hier aber gar nicht so sehr interessiert und dann mit jedem weiteren Durchlauf wird ein weiterer Gegenspieler dazu äh, addiert. Ja, während hier eben der Raum kürzer wird oder beziehungsweise ein bisschen kleiner wird in diesem Fall, können wir eben versuchen weiterhin den Ball laufen zu lassen, auch möglichst präzise, vielleicht sogar One-Touch, ja, ein bisschen mal den Ball annehmen, wieder weiterlaufen lassen, gucken, wie das irgendwie läuft, so weiterpassen, weiterpassen, weiterpassen und dann irgendwann schießen, zack, nächster Durchlauf, haben wir plötzlich zwei Leute an der Backe. So, und dann können wir eben schon eher gucken, hm, wie können wir jetzt versuchen, dieses Skillspiel für uns zu lösen? Ja, jetzt können wir auch selber, wenn wir wollen, hier so ein kleines bisschen laufen, um dann eben zu gucken, okay, ist jetzt ein anderer Passweg frei, wir können uns also noch so ein kleines bisschen bewegen, können gucken, dass wir hier irgendwie mit unserer Ball Jonglage einigermaßen zu Rande kommen und dann können wir eben dieses Skillspiel auch sag ich mal, mit, mit so einem etwas interessanterem Twist für uns selber nutzen, auf dem es auf jeden Fall irgendwann so schwierig wird, dass es dann auch kompliziert wird, einfach den Ball grundsätzlich zu halten, weil natürlich der Raum, Raum als solches enger wird und immer mehr Gegenspieler da sind, das aber trotzdem einen ähnlichen Effekt hat, wie das Gespiel zuvor auch. Ja, wir sind in der Lage, wieder schnell Entscheidungen zu treffen in Bezug auf, unser eigenen, auf unseren eigenen Ballbesitz, mit dem es gerade in der eigenen Hälfte immer darauf ankommt, einfach die sicheren Passwege zu nehmen. Ne? Bono gar nicht schlecht beim Skillen. Ähm, in, inwiefern beim Skillen? Im Sinne von 
Also ich habe jetzt hier dann noch keine, keine Tricks oder sowas ausgef ausgeführt, weil warum? Also es gibt ein paar Tricks, die zeige ich gleich noch. Ja. Ich möchte, das, das ist nämlich so das, das letzte Element irgendwie von, von der Offensive dann, ähm, auf das ich noch ganz kurz eingehen möchte, weil ähm, wir jetzt schon so ein bisschen die Defensive abgehakt haben. Wir haben jetzt auch schon abgehakt, okay, wie kann man irgendwie so seine eigene Ballzirkulation anfangen zu optimieren, wie kann man da gucken, was ist da entscheidend. Auch da wieder der Beweglichkeitswert zum Beispiel bei Spielern entscheidend, der Kurzpasswert wichtig, je nachdem auch Dribbling, ja, also auch darauf so ein, so ein kleines bisschen achten, im Zweifelsfall eher der Antrittswert als der Sprintgeschwindigkeitswert, selbst wenn das für jeden Spieler wieder unterschiedlich sein mag, weil auch da unterschiedliche Spielergrößen und sowas eine Rolle spielen. Nein, bei diesen Skillspielen, okay. Ne, klar, ja, logisch. Also ne, auch, auch bei diesen, bei diesen Skillspielen kann man definitiv einiges machen. Und äh, wichtig erstmal, Kartoffel mit Butter und Salz, gibt nichts Besseres. Okay. Aber wirklich einfach so eine, war jetzt so eine gekochte Kartoffel auch? Okay, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt... <lacht> <lacht> Gut, das sind Sachen, mit denen müsst ihr im Zweifelsfall einfach leben. Ja, da werden, werden wir auch mal so ein kleines bisschen abschweifen in Themen des echten Lebens. Denn ich, ich habe ja den Anspruch, grundsätzlich als, als Bruno euer Leben besser zu machen. <lacht> Jeden Tag ein bisschen. Ja, so dieses, dieses alte Jürgen Klinsmann-Mantra. Ja, ich habe ich hab jetzt hier noch keine Buddhas stehen. Vielleicht ist es aber im Oktober so, dass ich hier irgendwo einfach einen Buddha bei mir positioniere. Oder eine von diesen Winkelkatzen. Kennt ihr diese wunderbaren Winkelkatzen, die einfach hier so... Fand ich mal witzig, irgendwie als, als eine Form von irgendwie Maskottchen. Vielleicht mache ich das mal. Hm. Winke Katzen. Auch, auch wieder ein wildes Thema. Na, aber heute, also klingt auf jeden Fall ganz lecker. Also kann man, kann man definitiv auch mit Kartoffeln machen. Ich hoffe, ihr gönnt euch heute Abend auch noch. Na gut, ich weiß gar nicht. Gönnt ihr euch Kartoffeln? Müsst ihr nicht. Nicht wichtig. So. Jetzt erstmal das ganz andere Wichtige. Nämlich, was kann man überhaupt für Tricks machen? Oder was sind Grundlagen von Tricks? Was sind Tricks, die regelmäßig funktionieren? Und was sind ähm, wesentliche Elemente davon, die man auch in FIFA 23 noch verwenden kann, die man aber bereits in der Lage ist, noch mit FIFA 22 anzuschneiden und auszuprobieren. Und dafür gibt es eben auch so ein bisschen was. Da gehe ich jetzt, ich wollte eigentlich gar nicht auf Skillspiele gehen, warum gehe ich schon wieder auf, auf Skillspiele? Bin noch ein bisschen verrückt einfach. So, wir gehen aber auf, ich glaube, das ist unter Schnellspiel Modi oder die Trainingsarena, genau. Wir gehen nämlich in nichts anderes rein als die Trainingsarena als solches. Und die findet man auch genauso in seinem FIFA 22 Menü, was ich jetzt auch direkt beim ersten Mal so geschafft habe. Weil ich das immer mache, so. Hat keiner, hat keiner gemerkt, Bruno. Okay, sehr gut. Ähm, um, um dann einfach zu gucken, okay, was sind denn überhaupt Grundsatzelemente, die man nutzen kann, die jetzt für jeden wichtig sind, ohne dass man auf der rechten Tricks-Taste irgendwie eskaliert. Ja, weil es durchaus auch den einen oder anderen gibt. Ja, dann kriegst du halt Blizzard-Figuren, bei dir gibt es Winkelkatzen, stark. Ich hoffe, du machst mich pro Brauche für Fame. Ja, denkst du, wenn du regelmäßig dran bleibst, ne? ganz ehrlich, im Zweifelsfall kann das sogar passieren. Habe ich schon, ist mir, ist mir schon mal passiert, dass ich, dass ich Leute besser gemacht habe. An, an der einen oder anderen Stelle. Hat natürlich nichts mit mir zu tun. Hat, gut, im Kern muss es natürlich auch aus, aus auch hier selber rauskommen. Ja, diese Motivation, sich selber zu verbessern und selber eben diese Trainingselemente zu haben. So, wir sind jetzt in dieser Skill-Arena mit einem Spieler, den vielleicht der eine oder andere aus dem letzten Jahrhundert eigentlich im realen Fußball noch kennt, mit Andres Iniesta, der mittlerweile in Japan spielt, der aber auch einfach komplett Liebe ist. So, und den ich deswegen hier in der Trainingsarena drin habe, weil er die Nummer 8 würdig verkörpert. Und wer mich kennt, weiß, dass die Nummer 8 ansonsten bei mir nur durch Frank Lampard gut verkörpert wird. Frank Lampard ansonsten ein der unter, wirklich unterbewertetsten Spieler der letzten Jahrzehnte. Muss man einfach klar sagen. Gibt es ansonsten aber in FIFA Ultimate Team da auch wieder in diesem Jahr sicherlich eine dringende Empfehlung. Nicht nur in FIFA 22, auch in FIFA 23. Liebe den Mann einfach. Ist mir egal, ob der nicht, ob, ob der nicht so Meta ist. Ich finde ihn super. So, und Andres Iniesta eben auch definitiv super. So, was sind also wesentliche Elemente, die man im Trickbling braucht? Ja, hier spielt erstmal eine Rolle, ich mache jetzt gar nichts weiter, als einfach nur mit dem linken Stick irgendwie so ein bisschen was zu machen. Ja, und damit einfach durch die Richtung und durch die, die Bewegung, durch die Dribblingfähigkeit des Spielers so ein kleines bisschen halt zu gucken, okay, wie kann ich mich hier drehen, wie kann ich mich auch in engen Räumen irgendwie bewegen? Und das immer mit die entscheidendsten Elemente, die man in einem Dribbling haben kann. Und dafür gibt es dann eben auch Sachen, die man machen kann, ohne dass man den rechten Stick benutzt. Ja, Frank ist reine Liebe. Ja, ist er. Okay, aber ich möchte jetzt nicht hier, hier wieder in irgendwelche Videos verfallen, in denen ich einfach nur Always von Bon Jovi singe zu irgendwelchen Bildern von Frank Lampard, das kommt vielleicht irgendwann anders nochmal, wer weiß, sondern es geht wirklich einfach nur um die Grundsatzelemente eigentlich von, von so Dribbling und was man hier gerade noch in FIFA 22 für sich nutzen kann, um das zu machen. Eine der wesentlichen Sachen ist erstmal wirklich auf die, die linke obere Schultertaste zu drücken, also die L1-Taste, denn dann passiert genau das, wenn ich mich jetzt hier gerade bewege, dann einmal kurz auf die L1-Taste gedrückt halte, dann hält der Spieler an, und dreht sich mit seinem Gesicht zum gegnerischen Tor. So, das heißt, egal wo er gerade ist, so in der Bewegung, so zack, ich kann jetzt hier gehen, kann hier gehen, drück wieder einmal kurz auf die linke obere Schulter, das jetzt zack, drück hier wieder einmal drauf, zack, stoppe sofort meine Bewegung, kann dazu führen, dass ich den Gegner eben in irgendeiner Be ne, 
Animation selber dazu triggere, mich selber umzukloppen. Ja, also vielleicht auch sein Tackling irgendwie so ein bisschen zu vertimen und damit mir selber einfach einen Foul zu geben und mir die Chance zu ermöglichen, halt entweder durch einen direkten Freistoß oder je nachdem, in welcher Situation ich das mache, hier im, im 16er vielleicht sogar einfach einen simplen Elfmeter zu geben, einfach nur, weil er meine Bewegungsabläufe ein bisschen anders einschätzt, als ich das schlussendlich mache. Denn nichts anderes ist das hier, ja, einfach eine Tempoverlagerung in der eigenen Bewegung selber und das wirklich sehr, sehr einfach induziert, ohne dass ich irgendwie versucht habe, hier mit großen Tricks weiterzukommen. Natürlich bringt mich das jetzt erstmal in meinem Weg zum gegnerischen Tor nicht zwingend weiter, aber dafür gibt es auch noch andere Sachen, ja, also das hier wirklich nur getriggert durch die L1-Taste, so, zack, ne? einfach irgendwo durch die Gegend gehen, L1-Taste, fertig, ne? und dann hat wieder einen relativ guten Ausgangspunkt, um gegebenenfalls, auch wenn man das möchte, eben dann direkt vielleicht den Torabschluss zu suchen, kann funktionieren aus unterschiedlichen Winkeln heraus, ja, und man ist auf jeden Fall ein kleines bisschen unberechenbarer, ja, das funktioniert aus dem ganz normalen Lauf heraus, das funktioniert aber auch aus dem Sprint heraus, ja, wenn ich vorher irgendwie die R2-Taste gedrückt halte und dann im rechten Moment einfach die, die L1-Taste gedrückt halte oder dann einmal kurz drauf drücke, dann alles andere loslasse, dann bewegt sich der Spieler genauso. Als andere ist außerdem die rechte obere Schultertaste, ja, also die R1-Taste. Wenn ich die R1-Taste gedrückt halte und dann kann ich mit dem linken Stick auch weiter, mit dem ich mich ansonsten bewegen würde, einfach ein, ein enges Dribbling als solches triggern. Ja, das sieht man hier gerade wunderbar und dann sieht man sofort, oh, also Andres Iniesta verfügt über sehr, sehr große Dribbling-Fähigkeiten und sollte jetzt relativ schwer sein für den Gegner, wenn er direkt vor mir steht, irgendwie in dieser Bewegung heraus, möglichst schnell das richtig passende Tackling für mich selber auszuwählen, ja. Und ich kann mich trotz all dem auch noch mit der gedrückten R1-Taste, die ich jetzt die ganze Zeit einfach nur gedrückt halte und dazu wirklich einfach den, den linken Stick in alle möglichen anderen Richtungen drücke oder ne, kreiseln lasse fast sogar fast, ne? kann ich mich da so ein bisschen vorbewegen oder zur Seite bewegen und so weiter und es trotz alledem eben den Gegnern relativ schwierig machen, da irgendwie an den Ball ranzukommen oder zumindest gezielt an den Ball ranzukommen und damit kann ich relativ viele andere Tricks, die ich ansonsten eben nur mit dem rechten Stick machen kann, auch substituieren. Ja, also sehr viele der anderen rechten Stick-Tricks, die ansonsten auch relativ schön sein mögen, ja, sei es jetzt hier irgendwie so Übersteiger oder diese wunderbaren Roulettes oder sowas, die sind dann gar nicht mehr zwingend notwendig. Kann man natürlich auch machen, aber wenn es wirklich erstmal um einen ganz engen Raum geht und ihr sagt, okay, hm, bisher fühle ich mich eben mit diesen ganzen anderen Tricks und den, den Bewegungen, die ich da mit dem rechten Stick machen kann, gar nicht so hundertprozentig wohl, dann einfach wirklich die rechte obere Schulter, also die R1-Taste gedrückt halten und dann mit dem linken Stick einfach so ein bisschen eskalieren. Ja. So nach links, rechts, je nachdem eben, wohin ihr den Ball gerade relativ schnell führen wollt und je schneller ihr das eben auch so durch die Gegend fliegt, desto schneller und je, je besser eben auch der Dribblingwert eures Spielers ist, desto besser wird das umgesetzt in der Realität. Ja? Also guckt da auch auf eure Spieler, ob das die richtigen Spieler sind, um diese ganzen Sachen umsetzen zu können, denn dafür ja, braucht ihr auch keine speziellen Tricksterne oder sowas. Da müsst ihr also auch nicht drauf achten, wie gut ist jetzt der jeweilige Spieler ansonsten, was so ne, diese, diese ganzen Skillsterne und sowas alles angeht, in, in diesen Spezialbewegungen als solches, das funktioniert komplett unabhängig davon. Ja, das ist wirklich dann nur, abgesehen davon, wie beweglich ist der Spieler, wie gut ist dieses Player-Modell, wie gut ist eben der Dribbling-Wert des Spielers vielleicht auch, um das in dieser Geschwindigkeit zumindest umsetzen zu können. So, und das sind dann eben so, so wesentliche Sachen, die kann man natürlich, wenn man will, auch in irgendwelchen Skillspielen für sich selber versuchen können zu nutzen, aber ne, funktioniert auch am simpelsten in der Trainingsarena, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, okay, welche Spieler sind da eben ganz gut und kann man das für sich selber auch ansonsten im realen Spiel halt nutzen, um einfach ja, den Gegner so ein bisschen in die Bredouille zu bringen ja, und, und sich dann an ihm vorbeizudrücken, sollte er eben nicht dieses Stellungsspiel, das wir ganz zu Beginn schon die ganze Zeit in der Defensive thematisiert haben, für sich selber beherzigen, ja, denn das ist das echt Entscheidende. Agile Dribbling, ne? Ja, jetzt aber probiere das mal gegen 8 bis 10 Mann am im 16er. Ja, gut, natürlich wird dann der Raum ein bisschen enger, da muss das Ganze gezielter sein, klar. Ne? Aber auch da ist jede andere Bewegung teilweise risikoreich. Ja? Ob das jetzt irgendwie so ein Trick sein mag, ob das irgendwie ein Kroketter ist oder so, oder irgendeine weitere Überlegung, irgendein Elastiko, ne? also was, was auch immer man da grundsätzlich zur Verfügung hat. Je enger es wird, desto präziser muss natürlich auch die eigene Steuerung irgendwie sein, was die Ballführung angeht. Ja? Oder eben auch den, den Passweg, weil dann muss man gucken, okay, muss man jetzt zum Beispiel diesen Doppel-X-Pass drücken, weil ansonsten gegnerischer Fuß irgendwie noch dazwischen sein könnte in der Situation, ja? um einfach diese, diese Situation zu minimieren, in denen man vielleicht in Gefahr ist, den Ball zu verlieren. So, und um diese Präzision kommt man nicht herum, aber wenn man es eben gut genug beherrscht, dann kann man auch mit diesem R1-Dribbling als solches oder eben dann mit dem zusätzlichen Drücken dann der L1-Taste als solches so ein kleines bisschen dafür sorgen, dass einem das vielleicht leichter fällt, ohne dass man jetzt anfangen muss, halt mit dem rechten Stick viel zu hantieren. Ne? Oder halt mit irgendwelchen Schussantäuschungen oder sonstigem, was man alles so zur Verfügung hat, was auch wieder einiges an Übungen erfordert, wozu es auch einen Haufen Videos gibt. Ja, da sei nochmal drauf verwiesen, weil sehr viele der Themen, die ich jetzt hier gerade behandelt habe, wurden natürlich auch im Laufe des Jahres bei Kika eSport als solches mit relativ vielen Videos meinerseits und auch von der, von der restlichen Redaktion behandelt. Und nochmal in dieser Ausführlichkeit auch ausgelegt, insofern, wenn ihr dazu unterschiedliche weitere Fragen haben solltet oder
So, und damit wäre ich eigentlich schon thematisch mehr oder minder am Ende von allem, was ich euch jetzt hier gerne zeigen wollen würde. Ja, von allen Möglichkeiten, die ihr für euch selber trainieren könnt, die ihr ausprobieren könnt, wo ihr euch vielleicht noch ein bisschen verbessern könnt, damit ihr ein paar Zusammenhänge auch in Bezug auf eure Steuerung versteht, in Bezug darauf, wie Aktionen im Spiel selber auch von den Spielern, die ihr virtuell eben steuert, umgesetzt werden. Ja, und wie ihr damit in der Lage seid, auch euer eigenes Spiel vielleicht ein bisschen zu optimieren und euch auch zu fokussieren auf Grundsatzprinzipien, die eben wichtig sind. So, wenn ihr darüber hinaus eben auch noch ähm, ja, einige weitere Fragen haben solltet, ne, wie gesagt, die ganzen Videos. Ansonsten in den nächsten Wochen und Monaten komplette Content-Offensive. Das hier ist jetzt der erste Stream von mir. Vielleicht sei an der einen oder anderen Stelle noch mal verziehen, wenn das noch nicht hundertprozentig so ist, aber es wird eben auch sicherlich konstant besser, so keine Frage. Ne? Aber da, da nochmal lieben Dank eben an das ganze Team hinter dem Team. Lieben Dank an euch, an die ganzen Zuschauer, an die Leute, die hier dabei sind, namentlich auch vor allen Dingen hier Dexter, der hier ganz am Start ist. Ähm, wunderschönen Abend äh, sei ich an dieser Stelle gewünscht, wenn es jetzt hier keine weitere Rückfrage gibt. Und dann äh, verweise ich euch einfach auf den, den Rest der Nacht, auf den Rest äh, des Abends gewissermaßen und eben auf die nächsten Wochen. Immer Donnerstags, 19.30 Uhr, Kicker eSport, ne? Twitch, Twitch TV slash Kicker eSport oder auf kicker.de slash eSport und über die ganzen Socials. Ja, Folgen lohnt sich immer, auch gerne diesem Twitch-Kanal, allem, was ihr ansonsten haben solltet, ja, über Twitter und so weiter. Ha, ihr seid, ihr seid einfach, euch wird nicht nur geholfen, euch wird auch einiges an Entertainment und Infotainment geliefert, also wirklich auch mit dem thematischen Anspruch, den wir, glaube ich, hier versuchen können, mit dem Kicker auch äh, ins Internet hineinzutragen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt sauber, Leute, viel Spaß euch noch und äh, ich bin raus. Tschüssikowski. <lacht>